ኢትዮ አስተታፊ ፋይናንስ ፎረም የሚዘጋጀው ፕሮግራማችን ተከተለ ነው ከዚህ በመከተል ኢብራሂም አብዱላዚስ በኢንተረስት ፍሪ ወይም ደግሞ ወለድ አልባ ባንኮች የሚያጋጥማቸውን ተግዳሮቶችና እድሎችን አጠቃላይ በሆነ መልኩ አቀርቦ ከዛም በኋላ በዲስከሽን እና እሱም በፕረዘንቴሽኑ ላይ በተወሰነ መልኩ ከአገር ቤት ጋር የሚመለከቱ አጀንዳዎችን የሚያደርሳል ኢብራሂም በየመጀመሪያ ዲግሪውን በአካውንቲንግ እና ፋይናንስ ከአዋሳ ዩኒቨርሲቲ ያገኘ ሲሆን ከዛ በኋላ አሁን ላይ የማስተርስ ኦፍ ቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን ኤምቢኤ በኢብን ሐልዱን ዩኒቨርሲቲ የተማረ ነው ከወለድ አባ ባንኮች ጋር በተገናኘ የተለያዩ ትሬኒንግዎችን ኮርሶችን እና ሰፊ የሆነ ንባብ ያለው አቅራቢ ነው ስለዚህ መድረኩን ወደ ኢብራሂም አስተላልፋለሁ ኢብራሂም ወልከም አመሰግናለሁ አስተዋቂው እንደገለጸው የኔ ራስ የሚሆነው የወለድ አለባ ባንኮች መልካምና መልካም እድልና ተግዳሮት ነው የሚሆነው ራሱ በጣም ሰፊ ነው መልካም እድል በራሱ አንድ ራሱን የቻለ ሴሚናር የሚወጣው ነው ተግዳሮት በራሱ ደግሞ ሌላ ራሱን የቻለ ሴሚናር የሚወጣው ነው ስለዚህ በተወሰነ መልኩ በጣም ፕሪሳይስ የሆኑ የተወሰኑ ነጥቦችን ነው ለማንሳትና ለመዳሰስም ሞክረው ስለዚህ በዚህ ፕረዘንቴሽን ላልዳሰሳቸው የሚችላቸው መልካም እድሎችም ተግዳሮቶችም ሊኖሩ እንደሚችሉ ለማስተውስ ሞክራለሁ ማንኛውም ቢዝነስ የመጀመሪያ መልካም እድል ይብሎ የሚያስበው ለዛ ለቢዝነስ ለሚያቀርበው አገልግሎት ፍላጎት አለ ወይ የሚለው ነገር ነው ፍላጎት ወይም ዲማንድ ምንለው በሁለት መልኩ ሊኖር ይችላል አንደኛ ኦሬዲ ኤግዚስት የሚያደርግ ፍላጎት ሊኖር ይችላል ስለዚህ ቢዝነሱ ያንን ኤግዚስት የሚያደርግ ዲማንድ ሳቲስፋይ ለማድረግ ይሞክራል ማለት ነው ወይም ደግሞ ዲማንዱን ራሱ ቢዝነሱ ክሬት ያደርጋል ብዙ ጊዜ ከኢንፎርሜሽንና ቴክኖሎጂና ከኢኖቬሽን ጋር የተያዙ ድርጅቶች ወይም ደግሞ ሃይቴክ የሆኑ ድርጅቶች አዳዲስ ዲማንድ ነው ክሬት የሚያደርጉት ያለ ዲማንድ አይደለም ሳቲስፋይ የሚያደርጉት ኢንተረስት ፍሪ ባንኪንግ ያለ ዲማንድን ሳቲስፋይ የሚያደርግ የቢዝነስ ኢኒሼቲቭ ነው ሶ በሀገራችን ተጨባጭ ከፍተኛ የሆነ ዲማንድ ለወለድ አልባ ባንክ አገልግሎት ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት እንዳለ የተለያዩ ጥናቶች ይጠቆማሉ የአፍሪካ ዴቨሎፕመንት ባንክ ዳይሬክተር የነበረችው ዘይነብ ሰፊያኒ በ2014 በሰራችው ዳሰሳ ሞሮ ፍሷ የዳሰሰችው ዲማንዱን አይደለም ከፖሊሲ ጌት ያዙ ጉዳዮች ነው ነገር ግን የዲማንድ የሚፈላጉትንም ጉዳይ ለመዳሰስ ሞክራለችና ከፍተኛ የሆነ ዲማንድ እንዳለ ገልጻለች አቶ አብዱል ዋሲ መንዲዳ የተባሉ የሕግ ምሩቅ ለሁለተኛ ዲግሪ ማሟያ ጥናታቸው ባጠኑበት ጥናት ላይ እንዲሁ የዳሰሳ ጥናት አድርገው ከፍተኛ የሆነ ፍላጎት እንዳለ ገልጿል ይሄ ዲማንድ የሚለው ወይ ፍላጎት የሚለው ነገር ጥቀለ ነገር ነው ሶ ብሬክ ዳውን አድርገን ከፋፍለን ማየት ያለብን ተጨባጭ ነው የዚህ ዲማንድ ምንጩ ምንድነው የሚለው ነገር ስናይ ሁለት ነገሮችን እናገኛለን አንደኛው ፌዝ ምንለው ወይ እምነት ምንለው ነው ስካውንደርስ የተሰጡ ያሉ አገልግሎቶች በመደበኛው ባንክ የተሰጡ ያሉ አገልግሎቶች ወለድን መሰረት ያደረጉ እንደመሆን አቸው መጠን ብዙዎቹ አብርሃሚክ ሪሊጅን በተለይ ደግሞ የእስልምና እምነት ከወለድ ጋር የተያዙ ትራንዛክሽኖችን እርም ወይም ክልክል ያደረገ በመሆኑ ከዚህ አገልግሎት ተጠቃሚ ያልሆኑ ዜጎች ቁጥር ከፍተኛ ነበር ሶ እነዚህ ዜጎች ለዚህ የወለድ አልባ ፍላጎት ለወለድ አልባ ባንክ አገልግሎት ፍላጎት ወይም የዲማንድ አንዱ ምንጭ ናቸው ሶ መሰረታዊ ምንጩ ምንድነው አንደኛው እምነት ወይም ደግሞ ፌዝ የምንለው ይሆናል ሁለተኛ ኢኮኖሚክ የሆነ እንተን አለ ሶርስ አለ ለዚህ ለዲማንድ ወይም ለዚህ ለፍላጎት መነሻ የሚሆን በአጠቃላይ የሀገራችንን የፋይናንስ ሽፋንስና ያው እጅግ በጣም ዝቅተኛ የሚባል የሆነ ነው ከሳሃራ በታች ያለው የፋይናንስ ሽፋን ለምሳሌ አካውንት ባለቤትነትን ሽፋን በመንመለከትበት ሰዓት ኦልሞስት 49% አካባቢ ነው ከሳሃራ በታች ያለው አቨሬጁ ማለት ነው የሀገራችን 30% አካባቢ ነው ሶ ዝቅተኛ የሆነ የፋይናንስ ሽፋን ያለበት ሀገር ነው ያለ ነው የብድር ተጠቃሚነትን በመንመለከትበት ሰዓት ከ12 እስከ 17% አካባቢ ያለ ነውና እጅግ በጣም አነስተኛ የሆነ ሽፋን ያለው ሶ ኢኮኖሚክ የሆነ ሪዝንም ላንድ የዲማንዱ መነሻ ይሆናል ማለት ነው በአጠቃላይ በሀገራችን ሰፊ የሆነ የፋይናንስ ፍላጎት አለ ሁለተኛው ከዚህ ከዲማንድ ጋር በተያዘ ያለው መልካም ድልብለን ምንወስደው ይሄ ዲማንዱ 
ዲማንዱ ለለመሙላት የሚቋቋሙ ድርጅቶች ተቋሞች ከፍተኛ የሆኑና በፍጥነት ያደጉ ያለበት ተጨባጭ ቢኖርም ዲማንዱ ከዛ ከተቋማቱ በላይ ኤክስፖነንሻሊ ያደገ ነው ያለው ቀደም ባሉ ፕረዘንቴሽኖች ላይ ለማየት ተሞክሯል የባንኮቹ ምስራት የተጀመረው 1975 መጨረሻ አካባቢ ነውና ከ1975 መጨረሻ አካባቢ ስካውን ድረስ ባሉት ከ35 አመታት በላይ በሆኑ አመታት በነዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ከ500 በላይ ተቋማት ተገንብቷል እንደዛም ሆኖ የተቋማት ግንባታው እድገት እየጨመረ ቢሄድም ፍላጎቱም ግን ጎን ለጎን አብሮ ያደገ ነው የሚሄደው በተለይ ደግሞ ይሄ አንደኛ ያዌርነስ ምክንያት ነው ሰዎች ስለ አገልግሉቱ አዌር የሆኑ በመጥቁ ቁጥር ፍላጎታቸው ያንን አገልግሉት የማግኘት ፍላጎታቸው እየጨመረ ነው የሚሄደው ሌላኛው ኢንደስትሪው በአጠቃላይ ደግሞ በጣም ያደገ ያለ ኢንደስትሪ ነው በጣም በአጭር አመታት ውስጥ ኦልሞስት የዓለም ፋይናንስን ከ3% በላይ የተቆጣጠረበት ደረጃ ላይ ድርሷል እስከ 2007ቱ ዓለም አቀፍ ኢኮኖሚክ ክራይሲስ ድረስ እነዚህ ወለድ አልባ ፋይናንሶች በአጠቃላይ ከ20 እስከ 30% ነበር እድገታቸው የነበረው ፈጣን እድገት ነበር የነበረው የ2007 ቱ የፋን ዓለም አቀፍ የፋይናንስ ቀውስ በተወሰነ መልኩ ፍጥነታቸውን ቢቀንሰው ሙሉ ለሙሉ እድገታቸውን አልገደበም ስቲል ደብል በደብል ዲጂት ያደጉ ነው ያሉት ሌሎች የባንክ እና የፋይናንስ አገልግሎቶች ያደጉ ያሉበት ፐርሰንት ከ5 እስከ 6% ያልበለጠ በጣም አነስተኛ የሆነ ፍጥነት ነው ነገር ግን እነዚህ ወለድ አልባ ባንኮች ከ ዳብል ዲጂት ከ1% በላይ የሆነ እድገት ነው ያሳዩ ያሉት ሶ ይሄ እንደ አንድ የኢንደስትሪ ኤክስፓንሽኑ እንደ አንድ መልካም ምድል የሚቆጠር ነው ሌላው በተለይ በሀገራችን ሞር ስፔሲፊካሊ ያለው መልካም ምድል አሁን ላይ ወደ ማርኬቱ ለመግባት እየሞከሩ ያሉት ሙሉ ለሙሉ ከወለድ ነፃ የሆነ አገልግሎት የሚሰጡ ባንኮች ናቸው ሶ አንድ ድርጅት ወደ አንድ ማርኬት ሲገባ ፓዮኒየር ሲሆን የሚያወጣቸው ከፍተኛ የሆኑ ወጪዎች አሉ። አንደኛ ከአዌራንስ ጋር በተያዘ ማህበረሰቡ ስለዚህ አገልግሎት ከፍተኛ የሆነ ዕውቀት እንዲኖረው የሚሰራው ስራ አለ። ይሄ በተለይ ከየፕሮሞሽን እና የማርኬቲንግ ኮስቱን በጣም ሃይ ነው የሚያደርገው። ሶ ቀደም ባሉት አመታት ባለፉት አራት እና አምስት አመታት የተለያዩ የግል ባንኮች ኮመርሻል ባንኮች በመስኮት ሞዳሊቲ ይህንን የወለድ አልባ ባንክ አገልግሎት እየሰጡ ነበር የነበረው ሶ በተወሰነ መልኩ እነዚህ ባንኮች አዌራንስ ክሬት ማድረግ ይችላል ሶ በተወሰነ መልኩ የፕሮሞሽን እና የማርኬቲንግ ኮስታቸውን የሚቀንሱላቸውን አግባብ ፈጥሯል ከዛ ወጪ እንትኑን ራሱ የሳቹሬሽኑን ራሱ ከከተማ ወደ ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ አክፍልም እንዲበተን አድርገውታል እነዚህ ኮመርሻል ባንኮች ወይም ደግሞ የንግድ ባንኮች ሶ ሙሉ ለሙሉ የወለድ አልባ ባንክ አገልግሎት ለመስጠት ወደ ገበያው የሚገቡ ባንኮች ከዚህ ኦፖርቹኒቲ ተጠቃሚ የሚሆኑበት እድል ይኖራል በርግጥ ይሄ የሳንቲሞ አንድ ገጽታ ነው ሌላኛውን ገጽታ ተግዳሮቶችን በመናይበት ተጨባጭ እናየው ነው ሌላው እነዚህ ወለድ አልባ ባንኮች ከሌሎች ኦልተርኔቲቭ ከሚባሉት ባንኮች የተለየ ቫልዩ ፕሮፖዝ ማድረግ ይችላል ወይም ደግሞ አማራጭ ሴትን ማቅረብ ይችላሉ ይሄ አማራጭ ሴታቸው ባንክ ላይ ያሉት ትራንዛክተሮች ሁለት ናቸው አንደኛው ኢንቨስተር ነው ገንዘብ ፍላጋም ይሄዳው ሁለተኛው ደግሞ ዲፖዚተር ነው ገንዘቡን አስቀምጦ ትርፍ ፍላጋም ይሄዳው ማለት ነው ለሁለቱም የተለያዩ የሆኑ አማራጮችን ማቅረብ ይችላል እነዚህ ወለድ አልባ ባንኮች ለምሳሌ ለኢንቨስተሮች በሌሎች ባንኮች የሌለው ሙራባ ሃይ የሚባለው ወይም ደግሞ ኮስት ፕላስ ማርክአፕ የሚባለው አገልግሎት በወለድ አልባ ባንኮች የሚሰጥ አገልግሎት ነው ይሄ አገልግሎት ምናልባት ከኮስት ጋር የተያዘ መነሳት ያለባቸው ኔትወርክ ቢኖርም ከአሴት ማኔጅመንት ጋር ግን በተያዘ ለኢንቨስተሮች የተሻለ አማራጭ ነው የሚሰጣቸው ሌሎች ኮንቬንሽናል ባንኮች ለተበዳሮች ወይም ለኢንቨስተሮች ገንዘብ ያበድራሉ ከዛ አለቀ የማኔጅመንት የኮንሰልተንሲ ከዛ ወጪ ደግሞ ባበዳሪና በባንክ መካከል ያለው መስተጋብር የአበዳሪና ተበዳሪ አይነት መስተጋብር እንጂ የቢዝነስ ፓርትነርሺፕ መስተጋብር አይደለም ወለድ አልባ ባንኮች ግን በተለይ በእንደ ሙራባሃና ሙዳራባ ባሉ አገልግሎቶቻቸው ይሄንን ፓርትነርሺፕ መፍጠር ይችላሉ ሶ የኢንቨስተሮችን የማማከር አገልግሎትና የአሴት ማኔጅመንት አገልግሎትም ጎን ለጎን አብረው ይሰጣሉ ሶ ለኢንቨስተሮች መልካም ምድል ተደርጎ ይቆጠራል ለዲፖዚተሮችም ዲፖዚተሮች ባንኮች ጋር የሚሄዱበት አንዱ ተጨባጭ ምንድነው ገንዘባቸውን ለፊቸር ወይም ለወደፊት አገልግሎት ለመጠቀም ሴቭ ለማድረግ ለመቆጠብ ነው ከዛ በቁጣባው ሂደት ደግሞ ማግኔት የሚፈልጉት ነገር አለ ከባንኮች የሚያገኙት ወለድ አለ ወለድ አልባ ባንኮች በወለድ አይደለም ለቆጣቢዎች ሪዋርዳቸውን የሚሰጡት የሚቆጠቡትን ገንዘብ የተለያዩ አዋጭ የሆኑ ኢንቨስትመንቶች ላይ ኢንቨስት በማድረግ ከዛ የሚገኘውን ሪዋርድ ነው ለቆጣቢዎች የሚሰጡት ሶ ይሄ ሪዋርድን ከወለድ ጋር ስናወዳድረው ብዙ ጊዜ ከፍተኛ ወይም ከፍ ያለ የሚሆነበት ተጨባጭ አለ በቅርቡ 
the times የተሰኘው የእንግሊዝ መጽሔት ያወጣው አንድ ሪፖርት አለ እንግሊዝ ላይ ብዙ የባንክ ደንበኞች ወደ ወለደ አልባ ባንክ ሺፍት ያደረጉ ነው ሺፍት ያደረጉ ያለበትን ምክንያት ሲያብራራም የገለጸው ምንድነው እነዚህ ወለደ አልባ ባንኮች ለተቀማጭ ገንዘብ በትርፍ መልኩ የሚያካፍሉት ሼር ከ6 እና ከ7% በላይ ነው በወለድ አገልግሎት የሚሰጡ ባንኮች ለቁጣባ የሚሰጡት ትርፍ ግን 3% አካባቢ ነውና በሁለቱ መካከል ያለው ሰፊ ልዩነት ብዙ ከስተመሮችን ወደ ወለድ አልባ ባንክ ሺፍት እንዲያደርጉ ያደረጋቸው እንደሆነ የታይምስ ዘገባ ያመለክታል በቅርብ ከ2 ወር በፊት የወጣ ዘገባ ነው ሌላኛው በተለይ ለባንኮቹ ያለ ኦፖርቹኒቲ ብለን እናየው ሀገራችን ላይ ኢንፎርማል ኢኮኖሚ ምንለው ወይም ደግሞ ወደ ባንክ ያልገባው የገንዘብ መጠንና ኢንፎርማል በሆነ መልኩ ሚንቀሳቀሰው ገንዘብ በጣም ከፍተኛ የሆነ ገንዘብ ነው ለዚህ ምክንያት የተለያዩ ምክንያቶች ሊሆኑ ይችላሉ በዋናነት ሃይማኖታዊ ምክንያት በግንባር ቀደምነት የሚጠቀስ ነው ሰዎች ገንዘብ ወለድ እድም ነው ብለው ሲያስቡ ከወለድ አልባ ከወለድ ነፃ የሆኑ አገልግሎቶችን ብቻ አይደለም ያሰገዱት ከባንክ ጋር ያላቸውን ግንኙነትን ሙሉ ለሙሉ ያሰገዱ ዜጎች ቁጥር ቀላል የሚባል አይደለም በነዚህ ዜጎች እጅ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የገንዘብ መጠን አለና ወለድ አልባ ባንኮች ሲቋቋሙ እነዚህ ዜጎችን አትራክት ያደርጋሉ ሶ እነዚህ ዜጎች ሲመጡ ጥሬ ገንዘባቸውን ይዘው ነው የሚመጡት ለባንኮቹ የሊኩዲቲ ወይም ደግሞ የጥሬ ገንዘብ ሶርስ ይሆንላቸዋል ማለት ነውና ይሄ አንድ ኦፖርቹኒቲ ነው ብዙ ጊዜ ባንኮች የሚቸገሩትና እስከ መዘጋት የሚደርሱበት ቀዳሚው ሪስክ ሊኩዲቲ ሪስክ ነው የጥሬ ገንዘብ እጥረት ያጋጥማቸዋልና ይሄኛው ግን ወለድ አልባ ባንክ በጣም ከፍተኛ የሆነ ኢንፎርማል ኢኮኖሚ ላይ ያለው ሊኩዲቲ መሳብ የሚችልበት እድል ስላለ የሊኩዲቲ ሪስኩን በተወሰነ መጠን ይቀንስለታል ማለት ነው ከዛው እጪ በአገራችን ያሉት ቢዝነስ ኦፖርቹኒቲዎች ከፍተኛ የሆነ ሪተርን አች ያላቸው አገራችን በማድረግ ላይ ያለች ኢኮኖሚ ነች ጂዲፒ ዋንም سنመለከተው ያለፉት 10 አመታትን بنመለከተው ደብል ዲጂት የሚባል ነው ከ10% በላይ የሆነ ነውና የቢዝነስ ኢንቨስትመንቶችም ሪተርን አቸው ከዚህ በላይ ነው ሶ ይሄንን የቢዝነስ ኢንቨስትመንት ሪተርን ከኢንተረስት ሪተርን ጋር سنወዳድረው የኢንቨስትመንት ሪተርኑ ከፍተኛ ስለሆነ ለባንኮችም ተጠቃሚ ያደርጋቸዋል እንዲሁም ደግሞ ባንኮች ላይ አገልግሎት የሚያገኙ ቆጣቢዎችንም ተጠቃሚ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ይሄ ፒኪላር የሆነ በማድረግ ላይ ያሉ ኢኮኖሚዎች አድቫንቴጅ ነው ለምሳሌ ያደጉ ሀገራትን بنመለከት የተሰበሰበውን ገንዘብ አንድ ስቶክ ማርኬት ላይ ኢንቨስት ሊያደርጉት ይችላሉ ወይም ሌላ ኢንቨስትመንት ላይ ሊያደርጉት ይችላሉ ማክሲማም ሊያገኙት የሚችሉት ሪተርን ከ15% የማይበልጥ ነው ጄነራሊ ሆኖ ማለት ነው ስፔሲፊክ ኬዞች ሊኖሩ ይችላሉና ከ15% የማይበልጥ ነው በሀገራችን ግን ከ100% በላይ ሪተርን የሚያስገኙ የኢንቨስትመንት አማራጮች አሉ ሶ ለባንኮች ይሄ ከፍተኛ የሆነ አማራጭ ወይም የተሻለ አማራጭ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው ከዛው እጪ በሀገሪቱ አጠቃላይ የሆነ ኢኮኖሚክ ሪፎርም አለ ጄነራሊ ሊበራላይዜሽን አለ በዚህ ሊበራላይዜሽን ስር ደግሞ ፕራይቬታይዜሽን አለ ሶ ኢኮኖሚ ሊበራላይዝ ለማድረግ የተቋቋመ ኤጀንሲ አለ ይሄ ኢኮኖሚክ ሊበራላይዜሽን በዋናነት ትኩረት ካደረገባቸው ተቋማት ውስጥ ሁለት ነገሮች ላይ ነው ትኩረት ያደረገው አንደኛ የመጫወቻ ህጉን መቀየር ላይ ነው እስካሁን የነበረው መጫወቻ ህግ ሞሮፍ ይሄ የልማታዊ መንግስት ዴቨሎፕመንታል ስቴትስ መሰረት ያደረገ የመጫወቻ ህግን የነበረው አሁን ወደ ሊበራል ኢኮኖሚ ትራንስፈር ያደረገ ስለሆነ ህጉን ይቀየራል ከዛ ይሄንን ህግ የሚያስፈጽሙ ደግሞ ተቋማት አሉ። እነዚህ ተቋማቶችም አፌክት ይደረጋሉ ወይም ደግሞ ሪፎርም ይደረጋሉ። የሪፎርሙ ቀዳሚ ትኩረት ያገኘው ናሽናል ባንክ ነው። ናሽናል ባንክ በተቻለ መጠን ከመንግስት ኢንዲፔንደንት ለማድረግ እየተሞከሩ ያሉ ስራዎች አሉ። እንደገና ደግሞ በናሽናል ባንክ ውስጥ የነበሩ አሳሪና በተለይ ደግሞ ለባንክ ሰርቪስ ወደ ኋላ ያስቀሩ ጎታች የሚባሉ ህጎችና አዋጆችን ለማሻሻል እየተደረገ ጥረት አለ ለምሳሌ ድናነሳ የባንክ ኢንቨስትመንት ወይም ኢንደስትሪ ሙሉ ለሙሉ ለውጭ ባንኮች ዝግ ነበር የነበረው አሁን ላይ ግን ኦልሞስት የኬንያው ኢኩቲ ባንክ በሩ ተከፍቶለት የተወሰነ ወደ ማርኬት የመግባት እንቅስቀሳ ጀምሯልና ይሄ አንድ ኦፖርቹኒቲ ነው ከዛው እጪ ናሽናል ባንክ ሪፎርም ከመያደርግበት አንዱ አጀንዳ አንዱ ይሄ የኢንተረስት ፍሪ ባንኪንግ ወይም ደግሞ ወለድ አልባ ባንኪንግ ነው ከዚህ በፊት ከኢንተረስት ፍሪ ባንኪንግ ጋር በተያዘ ወይም ከወለድ አልባ ባንክ ጋር በተያዘ ናሽናል ባንክ የነበረው አዋጅ መመሪያ እጅግ በጣም አጭርና ጥቅል የነበረ ነበር አገልግሎቱ በመስኮት ይሰጣል የሚል አንድ አዋጅ አለ ከዛ በስሩ ደግሞ ሁለት አዋጆች ነበር የነበሩት እነዚህ ለኮንፊዩዥን ምንጭ የነበሩና እንደገና ደግሞ ኢንደስትሪው እንዳይድግ አሳሪ የነበሩ ነገሮች ነበሩ 
አሁን ግን ሞር ስፔሲፊካሊ ይሄ የወለድ አልባ ባንክ አዋጁን ለማሻሻልና ለማዳበር እንቅስቃሴዎች አሉ ይሄ የናሽናል ባንክ ፕሬዝዳንቱን በቅርቡ መግለጫውን ሰጥቷልና ይሄ መልካም እድል ተደርጎ የሚቆጠር ነው ከዛው እጪ ደግሞ ሀገሪቷ የአክሲዮን ገበያ የማቋቋም ሂደት ላይ ነው ያለችው በሀገራት በፈረንጆቹ አቆጣጣር በ2020 ላይ አዲስ ስቶክ ማርኬት የሚባል ኢኒሼቲቭ አዲስ አበባ ላይ ለማቋቋም ኦሬዲ ኤጀንሲ ተቋቁሞ ስራውን እየሰራ ነው ያለው ተሳክቶ በዛ አመት ላይ ላውንች የሚደረከ ሆነ ለባንኮች ጥሩ ኦፖርቹኒቲ ይዞ ነው የሚመጣው ማለት ነው አንድ ኢንቨስትመንት አማራጭ ይሆናል ሶ ከሞላ ጎደል ኦፖርቹኒቲ ምንላቸው እነዚህ ኔትወርክ ናቸው በዋናነትም ማንሳት የፈለኩት ተግዳሮቶቹ ነው ብዙ ጊዜ ወደ ኢንቨስትመንት የሚገቡ ሰዎች ኦፖርቹኒቲ ነው የሚጎትታቸው ኦፖርቹኒቲውን ብቻ ነው የሚመለከቱትና ተግዳሮቶችን ወይ አሳንሶ የሚመልከት አለ ወይ ደግሞ ያለ መንግስት አለ በጣም ኦፕቲሚስት የመሆንም አለና ቻሌንጆቹን በተወሰነ መልኩ ለመዳሰስ ሞክራለሁ ሁለት ቻሌንጆች እንዳሉ ለመግለጽ ሞክራለሁ የመጀመሪያው ቻሌንጅ በማቋቋም ሂደት ላይ ሊገጥማቸው የሚችል ቻሌንጅ ነው ይሄ የባንክ ማቋቋሚያ ፕሪሪኩሲት ወይም ደግሞ የወለድ አልባ ባንክ ማቋቋሚያ ፕሪሪኩሲት የሚባል ነው የመጫወቻ ሜዳው ለወለድ አልባ ባንክ ምቹ ነው ወይ ተደላድሏል ወይ የሚለውን የሚመለከተው ነገር የሚዳስስ ይሆናል ሌላኛው ደግሞ ኦፕሬሽናል ቻሌንጅ ነው ወደ ስራ ከገቡ በኋላ የሚገጥማቸው እንደ ማንኛውም ባንክ የሚገጥማቸው ቻሌንጅ አለ እንደገና ደግሞ የወለድ አልባ ባንክ በመሆናቸው ብቻ የሚገጥማቸው ቻሌንጅ አለ እዚህ ጋር እንደማን ሳትን ፈልገው ነጥብ የወለድ አልባ ባንክ እንደ ማንኛው ቢዝነስ ተቋም አንድ ተቋም ናቸው ሶ ሌጋል ሰውነት ነው ያላቸው ህጋዊ ሰውነት ነው ያላቸው ይሄ ህጋዊ ሰውነታቸውን የሚያገኙት በሀገሪቱ ውስጥ ካሉ ተጎሽ ናቸው ኮመን ሎ ሲቪል ሎ የመሳሰሉ ህጎች ኮመርሻሉ በሀገሪቱ ውስጥ አሉ የወለድ አልባ ባንክ ግን ከነዚህ ህጋዊ ሰውነቶች በተጨማሪ አዲሽናሊ ህጋዊ ሰውነቱን የሚያገኘው ከሃይማኖታዊ ህግ ነው ወይም ደግሞ ከሸሪያ ህግ ነው ምክንያቱም እነዚህ ወለዳ የወለድ አልባ ባንኮች የተፈጠሩት ራሱ ሃይማኖታዊ አስተምህሮን መሰረት አድርጎ ከፋይናንስ ስርዓት የተገለለውን ማህበረሰብ ለማቀፍ ከሃይማኖታዊ አስተምሮቱ እሴቱ ጋር የማይጋጭ አገልግሎት ለመስጠት ነው ሶ ህጋዊ ሰውነታቸው የሃገሪቷን ህግ ኮመን ሎ ሊሆን ይችላል ሲቪል ሎ ኮመርሻል ሎ አሟልተው ህጋዊ ሰውነት ቢሆኑና ይሄ ከሃይማኖቱ ጋር የተያዘውን ህጋዊ ሰውነት ማሟላት ባይችሉ ኢንተረስት ፍሪ ባንኪንግ ሊነላቸው አንችልም ሶ ህጋዊ ሰውነታቸው ሁለት ፒላር ላይ የቆመ ነው ይሄ ሴኩላር ህጉ ላይ የቆመ ነው ባንድ በኩል በሌላ በኩል ደግሞ ሃይማኖታዊ ህግ ጋቱ ላይ የቆሙ ነው ከሃይማኖቱ አስተምሮ ጋር የማይጋጩ ህግ ጋት ወይም ደግሞ ሌጋል ማክሲምስ እምንላቸው ማለት ነው ከዛው እጪ ደግሞ ማንኛውም ተቋም ኤግዚስት የሚያደርገው ቫክዩም ላይ አይደለም ባንድ ሶሻል ኢኮኖሚክ ቴክኖሎጂካል እና ፖለቲካል የሆነ ኢንቫይሮንመንት ነው ሶ እንድኑን ህጋዊ ሰውነታቸውን ያገኙበትን ማቀፍ አይተናል የሚኖሩበትን ማቀፍ ከተግዳሮትና ኮኦፖርቹኒቲ አንጻር መቃኘት ያለበት ማቀፍ ነው ሶ የሃገራችን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ቴክኖሎጂያዊና ፖለቲካዊ ተጨባጭ ወይም ደግሞ ላንድስኬፕ ምን ይመስላል የሚለውንም ግምት ውስጥ አስገብተነው እነዚህን ቻሌንጆች የምንዳስሳቸው በቀዳሚነት የሚነሳው ቻሌንጅ ከህግ ጋር የተያዘ ነው ሌጋልና ሸሪያ ፍሬምወርክ ቀደም እንደተቀስኩት ሁለት ምንጭ ነው ያላቸው አንደኛው ሴኩላር የሆነ ህግ ሁለተኛ ደግሞ ሃይማኖታዊ የሆነው ህግ ማለት ነው ሶ በሁለቱም በኩል የሚያስፈልጋቸው ፍሬምወርክ አለ ሶ ከሌካል ከሌጋል ህግ ጋር ስናያይዘው በሀገሪቷ የሀገሪቷን ባንኮች ገበር የሚያደርጉት ህጎች የመቆጣጠሪያ ደንቦችና መመሪያዎች የተቀረጹት መደበኛውን ባንክ ወይም ደግሞ ኮንቬንሽናል ባንክን ታሳብ ያድርገውና መሰረት አድርገው ነው ኢቭን ባንክን ዲፋይን የሚያደርጉት እነዚህ ህጎች ኮንቬንሽናል ባንክን መሰረት አድርገው ነው ስለዚህ ወደ የባንክ አዋጁ ተመልሰን ብንመለከታው የባንክ አገልግሎት ብለው የሚገልጹት እነ ሙራባሃን ሙዳራባን አይደለም ኮንሳይደርም አልተደረጉ እነዚህ በኮንቬንሽናል ባንኩ የሚሰጡ የባንክ አገልግሎቶች ናቸው እንደ ባንክ ስራ ተብለው በህግ ደረጃ ዕውቅና እየተሰጣቸው ሶ ይሄ ነገር በቅድሚያ ዕውቅና ሊሰጣውና ህጉ ማሻሻያ ተደርጎለት ሊካተት የሚገባ ፕሪሪኩሲት ነው ይሄ ባልተደላደለበት ተጨባጭ ወደ ስራ ወደ ሌሎች ተግባራዊ እንቅስቃሴ ሲገባ ሙሉ ለሙሉ አሳሪ የሚሆንና ኦብጀክቲቭውን እንዳያሳካ ትልቅ እንቅፋት የሚሆንበት ተጨባጭ አለ ከህግ ጋር በተያዘ ዝርዝር ጉዳዮችን የህግ ባለሙያው ካሚል በኋላ ላይ የሚያነሳው ነው ከኮመርሻል ሎ ጋር ከታክስ ሎ ጋር በተያዘ የሚያጋጥሙቸው መሰረት የሆኑ ችግሮች አሉ ሁለት ነገሮችን ባነሳ አንደኛው ደብል ታክሴሽን ነው ለምሳሌ 
ቀደም የተጠቀሰው የሙራባ ወይም ኮስት ፕላስ ማርካፕ የሚባለው አገልግሎት ባንኩ የደንበኛውን ጥያቄ የተቀበሉ እቃ ገስቶለት በብድር ነው የሚሸጠለት ሶ ሁለት ትራንዛክሽን አለ ባንኩ ከሌላ አካል ይገዛ እንደገና ለደንበኛው ደሞ ይሸጣል ሶ በዚህ ሂደት ውስጥ የሕግ ማቀፉ ካልተደላደለ ሁለት ጊዜ ታክሲ መደረግ ድል ይኖርበታል በትንሹ ቫት ሁለት የታክሲ ይደረጋል ካንዴ ውጭ ድርጅት ለምሳሌ የሚገዘው ካንዴ ውጭ ድርጅት ቢሆን ባንኩ ምን ይከፍላል ከኮስቱ ለእቃው ከመያወጣው ኮስት በተጨማሪ ኢምፖርት ታክሲ ይከፍላል ቫት ይከፍላል ሱር ታክሲ የመሳሰሉት ይከፍላል ከዛ ባንኩ ለደንበኛው ሲሸጣው ቢያንስ ቫት ይከፍላል ስለዚህ ደብል ታክስ ተደረገ ይሄ ማለት ሙሉ ለሙሉ የነዚህ ታክስ ጫናዎች ማን ላይ ነው የሚወድቁት ደንበኛው ላይ ነው የሚወድቁት ሶ ለደንበኛው ውድ ይሆንበታል ከሌሎች የባንክ አገልግሎቶች ከሚያገኙ አገልግሎት በጣም ውድ ይሆንበትና አገልግሎቱን የመሸሽ ለመሸሽ ይገደዳል ማለት ነው እነዚህን ችግሮችን ግምት ውስጥ በማስገባት የሀገራ የሀገሪቷን የህግ የቢዝነስ ህግ ያሻሻሉ በርካታ ሀገሮች አሉ በጣም የሙስሊም ቁጥር አነስተኛ ከመባልባቸው ሀገራት እንደ ፊሊፒንስ እና ታይላንድ ያሉ ሀገራት ህጎቻቸውን በማሻሻል አኮሞዴት አድርገዋል ሁለቱን ህጎች ማለት ነው ይሄ ወለድ አልባ ባንክ የሚቆምባቸው ሌጋል ማክሲም ሲያልናቸው ሃርሞኒ መፍጠር ይችላል ማለት ነውና በሀገራችን ተጨባጭ አሁን ላይ የዚህ አይነት ነባራዊ ሁኔታ ዓለም ኑሩ እንደ ቀዳሚ ተግዳሮት የሚታይ ነው ከዛ ውጪ ሁለተኛው ሊጋል ማክሲም ብለን ያነሳ ነው ሃይማኖታዊ ህግ ጋቱ በቢሄራዊ ባንክ ደረጃ የተቀረጸ ፍሬምወርክ የለም ቢሄራዊ ባንክ በዋናነት ሚናው ባንኮችን መቆጣጠር ነው ባንኮችን የሚቆጣጠረበት የተወሰኑ ምክንያቶችን መጥቀስ ያስፈልጋል ለዚህ ጋር በደም ለመረዳት የመጀመሪያው ነገር ባንኮች አገልግሎት በሚሰጡበት ሂደት ወደ ማህበረሰብ ወደ ኢኮኖሚው የሚረጩት ጉዳቶች አሉ ኤክስተርናሊቲስ የሚባሉት እነዚህ ጉዳቶችን ለመቀነስ ኢኮኖሚውን ካደጋ ለመጠበቅ ቢሄራይ ባንክ ትኩረት አድርጎ ባንኮችን ይቆጣጣራል ሶ እነዚህ ባንኮች የሚሰሩት በሴኩላር የሆነ የህግ ስርዓት እና እንዲሁም ደግሞ ሃይማኖታዊ የሆነ ህግ ጋር እንደመሆኑ መጠን ይሄንን የሚቆጣጠር ፍሬምወርክ ያስፈልጋል አሁን ላይ ያለው ይሄ ሴኩላሩን የባንክ ስርዓት ወይም ደግሞ መደበኛውን የባንክ ስርዓት የሚቆጣጠር የህግ ስርዓት አለ ከዚህ ህግ ስራት መውጣት አለ መውጣታቸውን ቢሄራይ ባንክ መቆጣጣርና ማስቆም ይችላል ከሃይማኖታዊ ህግ ጋር የሚጋጭ ስራ መስራት አለ መስራታቸውን ግን የሚቆጣጣር ህግ ስለሌለ ባንኮቹ ቫዮሌት ሊያደርጉበት የሚችለው አግባብ ሰፊ ይሆናል ማለት ነው በዚህ የተነሳ ሌላው ሲስተማቲክ ኮንሰድሬሽን የሚባል ነገር አለ ባንክ ላይ ያንድ ባንክ ውድቀት ዶሚኔ ዶሚኖ ኢፌክት ነው ያለው ሌሎች ባንኮችንም ይዞ ይወድቃል ሶ እሄ ሌሎች ባንኮችን ይዞ የሞደክ ኢፌክት ደሞ ኢኮኖሚው ሙሉ ለሙሉ ይዞ ይወድቃል ባለማችን የተከሰቱ ሁለት ትልልቅ የሚባሉ የፋይናንስ ቀውሶች ወይም ህንሽፍሽፍ እምንላቸው በ2007 እና በ1930 ዎቹ አካቢ በአሜሪካን የተከሰተው ዘ ግሬት ሪሴሽን እነዚህ መነሻቸው አንድ ባንክ ይወድቃል ሌላ ባንክን ይዞ ይወድቃል ሌላ ፋይናንሻል ኢንስቲትዩሽን ይዞ ይወድቃል ሙሉ ለሙሉ ኢኮኖሚ ይጎትተውና የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ይወድቃልና እንደዚህ አይነት ኢፌክት ስላላቸው ቢሄራይ ባንክ በዋናነት በጣም በቅርበት ነው ባንኮችን የሚከታተለው ሶ ባንኮችን ሲከታተል መነሻው ምንድነው እነዚህ ሌጋል ሬጉሌሽኖች ናቸው ሶ ለኮንቬንሽናል ባንኮች ሬጉሌሽኖች አሉት ለነዚህ ለኢንትረስት ፍሪ ባንኮች ውስጥ የተዘጋጀ ሬጉሌሽን የለምና እነዚህ ሬጉሌሽኖች በቅድሚያ መዘጋጀት አለባቸው ከዛው ጪ ደግሞ ቢሄራይ ባንክ ደንበኞችን ቆጣቢዎችን ኮንፊደንስ የሚገነባላቸው ቢሄራይ ባንኮች ናቸው እንደማይጨበረበሩ ባገልግሎቱ እንደማይታለሉ እርግጠኛ የሚሆኑት ቢሄራይ ባንክ ሲሆን ነው ካለበለዚያ ግን ደንበኞች ገንዘባቸው በምን መልኩ አገልግሎት ላይ ይዋለ በምን መልኩ ስፔን እየተደረገ እንደሆነ ምንም እርግጠኛ የሚሆኑ በተጨባጭ ለምን ይሄንን አንሹ ኢንሹራንስ የሚሰጣቸው ቢሄራይ ባንክ ነውና ለኮንቬንሽናል ባንኮች ተጠቃሚዎች ቢሄራይ ባንኩ ባሁን ባለው ተጨባጭ ኢንሹራንስ መስጠት ወይም አሹራንስ ማድረግ የሚችልበት ነባራይ ሁኔታ አለ ለኢንትረስት ፍሪ ባንክ ተጠቃሚዎች ደንበኞች ግን ይሄንን አሹር የሚያደርግበት ምህዳር አልተፈጠረም የሕግ ማቀፍ አልተዘጋጀምና ከነዚህ በመነሳት እነዚህ ነገሮች ሌጋል ሬጉሌተሪ ፍሬምወርኮች መዘጋጀት ይገባቸዋል አሁን ላይ ግን ባለማዘጋጀታቸው እነዚህ ነገሮች እንደ ተግዳሮትና እንቅፋት የሚታዩ ናቸው ሌላውና ሶስተኛው ማንኛውም ቢዝነስ ረን የሚያደርገው በሰዎች ነው ሂዩማን ካፒታል ያስፈልጋል የተማሪ የሰው ኃይል ያስፈልጋልና ይሄም የወለድ አልባ ባንክ ከፍተኛ የሆነ ሂዩማን ካፒታልን የሚጠይቅ ቢዝነስ ነው በዋናነት ደግሞ ሰርቪስ ካታጎሪ ውስጥ ያለ እንት ነው አገልግሎት መስጠት ውስጥ ያለ 
እንት ነው ተቋም ነው ሶ አገልግሎት አገልግሎት የሚሰጡ ተቋሞች ሙሉ ለሙሉ ሰዎች ላይ ዲፔንደንት የሆኑ ናቸው ስለዚህ ምን አይነት ሰዎች ያስፈልጓቸዋል በዋናነት ባንከሮች ያስፈልጓቸዋል የባንኩን አገልግሎት የሚያቁ ባንከሮች ያስፈልጓቸዋል እነዚህ ባንከሮች ኮንቬንሽናል የሆነውን የባንክ ስርዓት ማወቅ ይተበቅባቸዋል ኤክስፒሪያንስ የሚያስፈልጋቸዋል ከዛ ውጪ ደግሞ የወልድ አልባ ባንክ አገልግሎትን አሰጣጥ ማወቅና ኤክስፒሪያንስ ሊኖራቸው ይገባል ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ጁሪስት ያስፈልጋቸዋል እያንዳንዱ ባንክ ቦርዶች አሉት ኮንቬንሽናል ባንኮች ቦርዶች አሉት ከፍተኛ የሆነ የባንክ የሥራ ልምድ ያላቸው ዕውቀት ያላቸው ተልልቅ አመራሮች አሉት ወለደ አልባ ባንክም እንደዚህ አይነት ቦርድ ያስፈልጋል ከዚህ ቦርድ በተጨማሪ ግን የሸሪያ ቦርድ የሚባል ያስፈልጋል የባንኩ አገልግሎት ከሃይማኖታዊ አስተምሮት ጋር መጣረስ አለመጣረሱን የሚቆጣጥሩ ሃይማኖታዊ አስተምሮቱን መሰረት አድርገው ባንኩ ዴቨሎፕ እንዲያደርግ እንዲያድግ ሪች እንዲሆን የሚያደርጉ ጎቨርናንስ የጎቨርናንስ ስርዓቶች ያስፈልጉታልና ለዚህ የሚያስፈልግ የሰው ኃይል ከሞላ ጎደል እጅግ በጣም አነስተኛ ነው ማለት የምንችለው ነው በተለይ ደግሞ የሃይማኖቱን ጥልቅ ዕውቀት ያላቸውና እንደገና የባንክ ስርዓቱን ዕውቀት ያላቸው ሰዎች የሉንም ማለት በሚያስችል መልኩ ያለንበት ነባራይ ሁኔታ ነው ያለው ከዛ ውጪ ደግሞ በሚያሳዝን መልኩ እነዚህ ነገሮች በሾርት ተርም ውስጥ ፈጥረን አሳድገን ፕሮቫይድ ማድረግ እንችላለን ብለን እንዳናስብ ደግሞ ይህንን ካፓሲቲ ቢልድ የሚያደርግ ኢንስቲትዩሽን የለም ለምሳሌ ሌሎች ሀገሮችን ብንመለከት ነባራይ ሁኔታቸው ያለፉበት ተጨባጭ በእኛ ተመሳሳይ ነው ነገር ግን በዩኒቨርሲቲ ደረጃ በኮሌጅ ደረጃ በሌሎች ካፓሲቲ ቢልድ በሚያደርጉ ተቋማት ደረጃ የወለደ አልባ ባንክ ምንነት አሰራር ሂደት የመሳሰሉ ነገሮችን የሚሰጡ ተቋሞች አሉ ብዙ ኢንስቲትዩሽኖች አላቸው እኛ ጋር አንድም የሆነ ተቋም የለንም ሌታ ሎን በዩኒቨርሲቲና በኮሌጅ ደረጃ ይቀርና ሾርት ተርም ትሬኒንግ ሊሰጡ የሚችሉ ተቋማት የለንም ብዙ ባንኮች ለሰራተኞቻቸው ይህንን ስልጣና የሰጡት ከሀገር ውጭ በመላክ ነው እንደ ዱባይ ማሌዥያ ያሉ ሀገራት እንዲሁም ፓኪስታን ያሉ ሀገራት ከፍተኛ ወጪ በመውጣት ወደዛ በመላክ ነው ሶ አንደኛ የለንም ኢንስቲትዩሽኑ የለንም ባጭር ጊዜ ውስጥ እናምጣ ስንል ወደ ውጪ ልከል ለናመርት ነው ማለት ነው ሶ ይሄ ከፍተኛ የሆነ ኮስት ያሰጣናል ማለት ነው ሌላው ተግዳሮታቸው የሚሆነው የሊኩዲቲ ቅድም ተቀሻለው ሊኩዲቲ ማለት የጥሬ ገንዘብ ፍላጎት ነው ባንኮች ጥሬ ገንዘብ ላይ ተመስርተው ነው የሚሰሩትና ከፍተኛ የሆነ ጥሬ ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል ሶ ብዙ ጊዜ እነዚህ ኮንቬንሽናል ባንኮች ወይም ደግሞ መደበኛ የምንላቸው ባንኮች የገንዘብ እጥረት ሲያጋጥማቸው ወዴት ነው የሚሄዱት አንደኛ ወደ ቢራይ ባንክ ሄደው ከቢራይ ባንክ ይበደራሉ ላስት ሪዞርታቸው ነው ያበደራቸዋል ከዛ ውጪ ደግሞ ባንኮች እርስ በርሳቸው ደግሞ የሚበዳደሩበት ሂደት አለ ኢንተር ባንክ ትራንዛክሽን አለ እነዚህ ሁለቱ ማገልግሎቶች ግን አሁን ባለው ሀገራችን ተጨባጭ የሚሰጡት ወለድን መሰረት አድርገው ነው ሶ በወለድ አልባ ባንክ መሰረት አድርጎ የተቋቋመ ባንክ የሊኩዲቲ ችግር በሚያጋጥመው ሰዓት ይህንን ሊኩዲቲ ችግር ለመቅረፍ ወዴት ነው የሚሄደው የሚለው ጥያቄ ሲመሳ አንደኛ ወደ ቢሄራይ ባንክ ነው ሁለተኛ ወደ ሌሎች ባንክ ነው እነዚህ ደግሞ አገልግሎት ምን የሚሰጡት ምን መሰረት አድርገው ነው ወለድን መሰረት አድርገው ነው ስለዚህ ሁለት እዚህ ጋር ዳይለማ ውስጥ ይገባል ኤዘር ወለድን መሰረት አድርጎ ትራንዛክት ወደ ማድረግ ውስጥ ይገደዳል ከነዚህ ባንኮች ጋር ይሄ ደግሞ ካላማው ጋር የሚጣራ ሲሆንል ወይም ደግሞ የሊኩዲቲ የሊኩዲቲ እጥረቱ ሳቲስፋይ ሳይደርግ ይቀርና ባንኩ መስፋት ባለበት መልኩ ኤክስፓንድ ማድረግ ባለበት መልኩ ማድረግ ባለበት መልኩ ሳይደርግ ይቀርና እንዲሁም ለውድቀትም ሊዳረግ ይችላል ኢቭን ቢሄራይ ባንክ የሚያስቀምጣው የሊኩዲቲ መጠን አለ ያንን ሳቲስፋይ የሚያደርግ ከሆነ ቢሄራይ ባንክ የሚወስድ ወርም ይችላልና ወደዛ ሂደት ውስጥ ሊገባበት የሚችለው ተጨባጭ ካፈተኛ ነው ሌላኛው ችግር ፐብሊክ አዌራንስ ነው ፐብሊክ አዌራንስ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ ያገልግሉቱ ፈላጊ የሆነው አብዛኛው ፈላጊ ምን ነው ሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋር ሳይቀር አዌራንስ በጣም አነስተኛ ነው ሙስሊም ያልሆነው ማህበረሰብም ግሎባሊ አዌራንስ ዝክተኛ ነው በተለይ የኢስላማዊ ባንክ ሲባል የፋይናንስ ስርዓትን ከሃይማኖት መሰረት ጋር በማይጋጭ መልኩ አገልግሎት የሚሰጥ አንድ የቢዝነስ ተቋም አድርጎ ከመረዳት ይልቅ የሀገሪቷን ማህበራዊና ፖለቲካዊ ህይወት እስላማይዝ የሚያደርግ ተቋም አድርገው የሚረዱበት አግባብ አለ በሀገራችንም በሚያሳዝን ሁኔታ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አይተናል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የወለደ አልባ ባንክ ሙሉ ለሙሉ የወለደ አልባ ባንክ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋሞች እንዲፈቀዱ የበኩሌን አስተዋጽኦ አደርጋለሁ ባሉበት ተጨባጭ ከ የተወሰነ ያየነው ሪአክሽንም የዚህ ውጤት ነው አዌራን ሰለመኖር ምንድናቸው ወለደ አልባ ባንክ የሚሰጡት አገልግሎት ምንድነው የሚለው ነገር በሚገባና በጥልቀት አለመረዳት የፈጠረው ነው በጥልቀት አለመረዳት 
ችግር ሲኖር ደግሞ ባንኩ ላይ ደግሞ በቀጥታ የሚያመጣው ችግር አለ ለምሳሌ ደንበኞች ባንኩ ልክ እንደ ሴቪንግ መቆጠቢያ ብቻ አድርገው ሊተቀሙት ይችላሉ ምክንያቱም ይሰጠውን አገልግሎት ያቆተም ሙራባሃ ምንድነው ሙዳራባ ምንድነው ኢንቨስትመንት ምንድነው የሚለውን ያቆተም ሶ ባንኩ ልክ ቤታቸው ካዝና ስር ያስቀምጡ ነበር በቃ ያንን ወስደው ባንኩ ውስጥ ያስቀምጡታል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ በተቀራኑ ቀደም ያነሳ ነው ሾርቴጅ ኦፍ ሊኩዊዲቲ ነበር ቀደም ያነሳ ነው አሁን ደግሞ ሃይ ሊኩዊዲቲ ይፈጥራል ባንክ ላይ ሃይ ሊኩዊዲቲ መኖር ለባንኩ ሪስክ ነውና የዚህ አይነት ችግር አለው ከዛ ውጪ የአካውንቲንግ እና የኦዲቲንግ ፕሮሲጀር ላይም የተያዘ ስራ አይደለም ለምሳሌ እያንዳንዱ ተቋም አገልግሎት ይሰጣል እንቅስቃሴዎችን ያደርጋል እነዚህ እንቅስቃሴዎቹ አመቱ መጨረሻ ላይ ኦዲት ይደረጋሉ በተለይ ፋይናንሻል እንቅስቃሴዎቹ ሶ ለኮንቬንሽናል ባንኮች ኦዲት የሚያደርጉ ብዙ ተቋማት አሉ። በዛ መልኩ በኤክስተርናል ኦዲተሮች ኦዲት ይደረጋሉ። በሀገራችን ተጨባጭ እስላማዊ ባንኮችን ኦዲት ሊያደርግ የሚችል የኦዲት ተቋም አለ። ሶ እነዚህ ባንኮች አገልግሎታቸውን ከሰጡ በኋላ ኦዲት የሚደረጉት በማን ነው? በኮንቬንሽናል ኦዲተሮች ነው ኦዲት የሚደረጉት? ሶ በኮንቬንሽናል ኦዲተሮች ኦዲት የሚደረጉ ሲሆን ሚስ ሚስ የሚደረግ ፓርት ሊኖር ነው ማለት ነውና እነዚህ ነገሮች አለመኖራቸው ስራቸው ነው ዶሃላ የሚጎትትና የሚያደናቀፍ ተግዳሮት ይሆናል ከዛ ውጪ ደግሞ ኦፕሬሽናል የሆኑ ቻሌንጆች አሉ። እነዚህ ቻሌንጆች ሳልፈው ወደ ስራ ቢገቡ ምን አይነት ቻሌንጆች ያጋጥማቸዋል የሚለው አንደኛ በጣም ውስን የሆነ የፋይናንሲንግ እድል ነው ያላቸው በሄራይ ባንክ ሪስትሪክት አድርጓቸዋል ባንኮች የሚገቡበትን ዘርፍ ሪስትሪክት አድርጓል እንደገና ደግሞ ኢንቨስት ማድረግ የሚችሉትን መጠን በሄራይ ባንክ ሪስትሪክት አድርጓል ካ10% የማይበት ሪስትሪክሽን ያለው ስለዚህ ከደንበኞች የሚሰበስቡትን ከፍተኛው ገንዘብ ለማስቀመጥ ይገደዳሉ ማለት ነው 10% የሚሆነውን ገንዘብ አንቀሳቅሰው የሚፈልጉትን ያክል ትርፍ ማግኔትና ደንበኞቻቸውን ሪዋርድ ማድረግ የሚችሉበት ተጨባጭ አናሳ ነው ሌላ ባንኮች ያስቀምጧቸው ሃይ ሊኩዊዲቲ እና ሪዘርቭ ሪኳየርመንቶች አሉ ከዛ ውጪ የባንክ ሰርቪስ በራሱ ከፍተኛ የሆነ ኢንፍራስትራክቸር ኮስት የሚጠይቅ ነው ባንኩ አንድ በሄራይ ባንክ አንድ ባንክ አንድ ቅርንጫፍ ሲከፍት መሟላት ያለበት ሪኳየርመንት ብሎ በዝርዝር ያስቀምጣው ነገር አለ ለምሳሌ አንድ ብራንች ምን ያህል ካሬ ሜትር ቦታ መከራየት እንዳለበት የሚያስቀምጣው ሪኳየርመንት አለ የባንኩን ሪኳየርመንት የሚያሟሉ ተቋማትን ለመከራየት በሀገራችን ተጨባጭ ዋጋው እጅግ በጣም ከፍተኛና ውድ ነው በተለይ ደግሞ የሀገራችንን ፋይናንስ የሚመለከት ኦልሞስት ከ36% በላይ አኮሞዴት ያደረገው አዲስ አበባ ላይ ነውና አዲስ አበባ ላይ ለመግባት እጅግ በጣም አስቸጋሪ ይሆንባቸዋል ማለት ነው ከፍተኛ የሆነ የቤት ክራይ ቻሌንጅ ይገጥማቸዋል ከዛው እጪ ደግሞ የባንክ ስራ ቴክኖሎጂ ቢዝድ ያደረገ ስራ እንደመሆኑ መጠን ባንኮችን በኮኔክሽን የማያያዝ በሶፍትዌር የማያያዝ እንደ ሞባይል ባንኪንግ ያለው አድቫንስድ የሆኑ አገልግሎቶችን ለመስጠት ኤቲኤሞችን ለመትከል የመሳሰሉ የቴክኖሎጂ ስራዎችን ለመስራት ሪስኩ ከፍተኛ ነው ከዛ በተጨማሪ ከዚህ ከሪስክ ጋር በተያዘ ባንኮች ከሌሎች ባንኮች የተለየ የክሬዲት ሪስክ አላቸው አበድረው ብድሩ ያለ መመለስ ሪስክ አላቸው በተለይ ደግሞ እንደ ሙራባሃ የመሳሰሉ አسرራሮች ላይ ከዛው እጪ ባንኮች ከሌሎች ባንክ በተለየ ወለደ አልባ ባንኮች ትሬድ ላይ ኢንጌጅ ያደርጋሉና ይሄ ትሬዱ ደግሞ አክሳሪ የሚሆነበት ምድል ሰፊ ነው ከዛው እጪ ኮምፕላይንስ ሪስክ አለ የሃይማኖቱ ህግጋትን ጠብቀዋል አልጠብቁም ወይ የሚለው ካልጠበቁ ምን አይነት ሪስክ ያመጣባቸዋል ሪፒቴሽን ሪስክ ያመጣባቸዋል አንድ ባንክ ከሃይማኖቱ ህግጋት በተቃራኒ ነው እየሰራ የሚለው ወሬ በተሰማበት ተጨባጭ ደንበኞች ከዛ ባንክ ጋር አገልግሎት መጠቀም ያቆማሉ ገንዘባቸውን ይስባሉና ይሄ ባንኩን ፌል እንዲያደርግ ያደርጓል አንድ ምሳሌ ብጥክስ እንግሊዝ ላይ አንድ ቦንድ ኢሹ ተደርጎ ነበርና ወደ 4 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ ቦንድ ነው ኢሹ ተደርጎ የነበረውና የሃይማኖቱ ሙራን ይሄ ቦንድ ኢሹ የተደረገበት መንገድ ከሃይማኖቱ አስተምህሮ ጋር የሚጋጭ ነው ብለው ሃይማኖታዊ ብይን በመስጠታቸው የተነሳ የእንግሊዝ መንግስት ይህንን ቦንድ ከፍተኛ የፕሮሞሽን እና ሌሎች ታያዥ የኮስቶችን ካወጣ በኋላ ለመሳብ ተገደዋል ለመጎተት ተገደዋልና እንደዚህ አይነት ሪስኮች አሉ ከዛው እጪ የባንክ አገልግሎት ብቻውን የሚቆም አገልግሎት አይደለም ሰፖርት የሚያደርጉት እንደ ኢንሹራንስ የመሳሰሉ ሌሎች ተቋማት ያስፈልጋሉና እነዚህ ተቋማት የሉንም ለምሳሌ አሁን እየሰማን ያለ ነው ዜና ከሌ የሚባል ወለድ አልባ ባንክ ከሌ የሚባል ወለድ አልባ ባንክ 78 ደርሷል አንድም ግን ሰፖርቲቭ ባንክ አገልግሎት አልሰማንም ኢንሹራንስ አልሰማንም ሶ እነዚህ ነገሮች አለመኖራቸው ስራቸው በተለይ ደግሞ በሀገራችንም ባለማቀፍ ተጨባጭ በደንብ የሚሰራበት ሙራባሃ ነው የሙራባሃ ስራ ያለ ኢንሹራንስ ሊሰራ ይችላል ለምሳሌ ደንበኞች ብዙ ጊዜ የሚጠይቁት 
የካገልግሎት ኮች እንዲመጣላቸው ነው ኮች አንድ ቃ ለማስመጣት የሀገሪቱ ሀክ ኢንሹራንስ እንድትገበ ያስገድደሃል ስለዚህ እነዚህ ባንኮች ኢንሹራንስ አገልግሎቱን ከይት ሊያገኙ ነው ሀገሪቱ ውስጥ በወለድ አልባ ፕሪንሲፕል ኢንሹራንስ የሚሰጥ ተቋም የለም ስለዚህ በወለድ ከሚሰሩ ተቋማት ጋር ለመስራት ሊገደዱ ነው ይሄ ደግሞ ዋና የተቋቋሙበት ፕሪንሲፕል ሊያፈርሱ ነው ወይ ደግሞ የውጪ ተቋማትን ይጥቀሙ ነው ይሄ ደግሞ አዲሽናል የሆነ ወጪ ሊዳረጋቸው ነው በተለይ ሀገራችን ባለችበት የፎሪን የፎሪን ካረንሲ ጥረት ባለበት ተጨባጭ ለሰራቸው ትልቅ ማነቆና ተግዳሮት ነው የሚሆነው አንድ የመጨረሻ ማንሳት እንፈልገው ነጥብ እነዚህ የተጠቀሱት አገልግሎቶች ቀደም ዶክተር አብዱስ ሄድም የተጠቀሳቸው አገልግሎት ብዙዎቹ እምነትን መሰረት አድርገው የሚሰሩ ስራዎች ናቸውና ታማኝ የሆኑ እንትኖችን ደንበኞችን ማግኘት ከባድ ነው እዚህ ጋር ምን ሊነሳ ይችላል እምነቱን ተተነው የሂሳብ መዝገብን መሰረት አድርገን ልንሰራን ይችላል ለኔ የሚባል ነገር ሊነሳ ይችላል በሀገራችን ግን የሂሳብ መዝገብ አያዝ ካልቸሩ በጣም የወረደ ነው ኢቭን በተደጋጋሚ ገቢዎችና ግሩፕ ባለ ስልጣን የሚያወጣው ሪፖርት ምንድነው ብዙ ድርጅቶች ኮረፕት ናቸው ብዙ ድርጅቶች ይከጣሉ ቺት ለማድረግ ሲሞክሩ ፕሮፊታቸውን ሲደብቁ ኮስታቸውን ከፍ ሲያደርጉ ማለት ነው ሶ ባንኩ ከእንደዚህ አይነት ድርጅቶች ጋር በሚሰራበት ሰዓት ትክክለኛውን ፕሮፊት የማወቅ እድሉ አነስተኛ ነው የሚሆነው በሙዳር በሙዳራ ባግሪመንት ካንድ ድርጅት ጋር እየሰራ ያ ባንክ ያ ድርጅት አትፎስ አለ ከስር ያለው ብሎ የፋይናንስ ሪፖርት ሊያመጣ ይችላል የባንኩን አገልግሎት ይጎዳል ሊያከስዋል ማለት ነውና እነዚህና የመሰሰሉት ችግሮች አሉ ከሞላ ጎደል የመጫወቻ ሜዳው ማልተደላደለ እንደገና ደግሞ ይሄንን ያልተደላደለ የመጫወቻ ሜዳ አልፎ ይገቡ ራሱ ብዙ ቻሌንጆች ይጣብቃቸዋልና ይሄ ይሄን የመሰለ ነባራዊ ሁኔታ ባለበት ተጨባጭ አንድ ባንክ ሳይሆን ሁለት ባንክ ሳይሆን ሶስት ባንክ ሳይሆን ስድስት ሰባንት ባንኮች ሊቋቋሙ ነው የሚል ነገር መስማት ትንሽ የሚያስደነግጥና ያልተጠናበት አካሄድ ጉዳቱ ለባንኮቹም ጭምር ሳይሆን ለተጠቃሚው የሀገር ኢኮኖሚ ላይ ሊሆን ይችላል የሚል ስጋት የሚፈጠር እንደሆነ መንግስት ይቻላል አመሰግናለሁ ኢብራሂም አብላዚዝ ከረብ አመሰግናለሁ ወለዳ ባንክ ባንኮች ጋር ተገናኘ ያሉ ጥዋት አጣሚዎችን ከዛ ጋር ከዛ አልፎም ደግሞ ያሉ ተጋሮቶችን ሰፊ የሆነ ማብራሪ አሰጥቶናል በጣም እናመሰግናለን ለማስተዋወሰያ የዛሬው መድረክ የኢትዮ ኢትዮ አሳታፊ ፋይናንስ ፎረም አድራጆ መድረክ ነው የሚሆነው እንደዚህ አይነት መተኮስ ተጠናክረውና ሳትፈው ይቀጥላሉ ዋና አላማ ምንድነው በዚህ ፋይናንስ አሳታፊ ፋይናንስ ወይም ደግሞ በ ወለዳን ፋይናንስ ዙሪያ የተለያዩ ዲስከሽኖችን ሐሳቦችን ከዛ ማቆደም ሐሳቦችን መስመር ማሲያዝ ላይ የሚሰራ ተቋም ነው ተቋሙ ለዘርፉ ላይ ከፍተኛ የጥንት ደረጃ ያላቸው ምሁራን ያቋቋሙ ተቋም ነው ስለዚህ የሚቀጥሉት እና 10 እና 15 ደቂቃዎች ከተሳታፊዎች ያሉ ተያያዦችና ሐሳብ ካሉ እነሱ ነው ስለ ከዛ በፊት ግን በሄኛው ላይ ታይታየ ነው ካሉ ተጋሮቶች አንዱ ካሉ ተጋሮቶች አንዱ ትልቁ ሆኖ ወጥታ የህግ ክፍተት ከፍተኛ የህግ ክፍተት ነው የህግ ተጋሮቶች አሉ ተብሏል በዛ ዙሪያ በኮሜርሻል ፋይል በኮሜርሻል ዶላር የሶስተኛ ዲግሪ የሚሰራ ያለው ካሚ ካሚ ላይ ዶክተር ገዋችናልና መጀመሪያ ለሷ አምስት ደቂቃ እድል ሰጥቶና ዲግሪ ያለው ነበር ትንሽ ታራግና ከዛ በኋላ ለተሳተፉት ታካዮች እድል ይከፍታሉ ስለዚህ ካሚ የሚቀጥሉት አምስት ደቂቃዎች ያንተና እሺ አመሰግናለሁ ብዙም ብቻምረው ነገር የለኝም አልፎ አልፎ ለመጨመር በተለይ አሁን በኢትዮጵያ የታየ ያለው ከባንኩስ ጋር የታየ ዘስል ሆነ በባንኩስ ዙሪያ ያሉትን 
ይሄግ ማቀፍ እና ለወለድ አልባ ባንክ ለማቋቋም ያሉ ይሄግ ክፍተቶችን ለመጠቆም ወክራለሁ በኢትዮጵያ ይሄግ ስርዓት የባንክ ስራ ወደ አምስት የሚጠጉ ስራዎችን ወደ አምስት የሚጠጉ ስራዎችን ነው በአብዛኛው የሚሰራው የመጀመሪያው ዲፖዚት ይቀበላል ሁለተኛው ያበድራል ሶስተኛው የተለያዩ ክፍያዎችን የመክፈያ ሚንስ ነው ያገለግላል አራተኛው የሐዋላ ስራ ካንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ባንክ ትራንስፈር ይሰራል አምስተኛ ፕሪሴስ ይሆኑ ቫሊዩብል ይሆኑ ነገሮችን ባደራ ተቀብሎ ያስቀምጣል ስድስተኛ የተለያዩ ሰነዶችን ዲስካውንት ያደርጋልና በተለያዩ ስም ይቀርቡ እንጂ ኢንተረስት ፍሪ ፋይናንስ ኢንተረስት ፍሪ ባንክም የሚሰራው እነዚህን ስራዎች ነው በኢትዮጵያ ህግ የተቀመጡ የባንክ ስራዎችን ነው የሚሰራው እንደማንኛውም ባንክ ማለት ነው በአንኝነት ወለድና ስፔኩሌሽንን አስወግዶ አሴት ቤዝድ በሆነ መልኩ መስራቱ ነው እንጂ የሚለየው በህግ የባንክ ስራ ተብሎ ተለይተው የተቀመጡ ስራዎችን ነው የሚሰራው ይሄ የመጀመሪያው ነው ሁለተኛው ይሄ ወለድ አልባ ባንክ የሚቋቋመው በግለሰቦች ነው በሃይማኖት ተቃውሞች አይደለም እዚህ ላይ ትንሽ ሚስኮንሴፕሽን አለ መጅሊስ ወይም ሌላ ነገር አይደለም ማንኛውም የሚነግድ አካል ነው የሚያቋቁመው ይሄን እንትን ፍላጎት ያለው አካል ያቋቁመዋል ኢትዮጵያውያን ናቸው የሚያቋቁሙት እንደማንኛውም ባንክ በብሄራዊ ባንክ ቁጥጥር ስር ሁሉ ነው የሚቋቋመው አይ ዚንክ ዝላይ ጎረቤቶቻችን ኬንያ ታንዛኒያ ደቡብ አፍሪካ ናይጄሪያ ወደ ሌላ መሄድ ሳይያስፈልገኝ በዚህ ዙሪያ ላይ ሰፊ ትራ ሰርቷል የተላዩ ወለድ አልባ ባንኮች አሏቸው ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሳው ኢትዮጵያ ላይ ይሄ ጉዳይ ለምን ዛሬ ተነሳ የሚባለው ጉዳይ ነው ወደ ህግ ማቀፉ መጣለው ወለድ አልባ የፋይናንስ ስራት ለኢትዮጵያ አዲስ አይደለም በነይታ በሶስት ክፍለ ልናየው እንችላለን የመጀመሪያው ከ1983 ወይም አገራችን ከኮማንድ ኢኮኖሚ ወደ ማርኬት ኢኮኖሚ ከገባችበት በፊት ያለው ሁኔታ ነው በተቋም ደረጃ ይሆን እንጂ በተለይ በሙስሊሙ ማህበረሰብ ውስጥ በጋራ የመስራት እንደ ሙዳረባ እና ሙሻረካ ከራሱን ከወለድና ከ ምንድነው አራጣ ካራጣ የመጠበቅ ስራዎች አሉ የተለመዱ ናቸው በዛ ጉዳይ ላይም የተለያዩ አይማኖታዊ ድንጋጊዎች የፊቂ ኪታቦች በሰፊው አሉ ግዜ ሲፈቅድ እነሱን ወደ ፊት ወደ ፐብሊክ ማውጣት ሊያስፈልግ ይችላል ከስምንተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ አይሲን ከስምንተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ በመስራቅ ኢትዮጵያ በመካከለኛው ኢትዮጵያ ከሲራራ ንግድ ጋር ተያይዞ የታወቁ ናቸው እነዚህ እንግዲህ በተቋም ደረጃ ባይሆንም በግለሰብ ደረጃ ያለ ነገር ነው ከዛ ከ1983 በኋላ የሕግ ማቀፍ ባይወጣለትም ባንዳንድ ኤንጂዎች እና በአንዳንድ ኤንጂዎች እና በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ በተለይ በማይክሮ ፋይናንስ ደረጃ ከሕግ ማቀፍ ሕግ ማቀፍ ባይኖረው ይሰራ ነበር ባሩታው አደረው አካባቢዎች ላይ በድሬዳዋ በ በሶማሌ ክልል በአንዳንድ ኦሮሚያ አርብቶ አደረው ኤሪያዎች ላይ ይሰራ ነበር ሶስተኛው በዚህ በ1983 በኋላ በተለይ እስከ 2001 አካባቢ ይሄ ጥያቄ በተለያዩ መጥረቆች እነሳ ነበር ኢንተረስት ፍሪ ባንኪንግ ይሄ ግማቀፍ ይኖረው ኢትዮጵያ ውስጥ የተባለ በጥናቶች ለመንግስትም ለተለያዩ ይቀርብ ነበር 2001 ላይ የባንክ ስራ አዋጅ 2000 ማን ነው 592 2008 ወጣ እዛ ባንክ ላይ አንቀጻ 2 ንኡስ 2 ብታው ቢሄራይ ባንክ ከወለድ ነጻ የሆነ የፋይናንስ አገልግሎት አስመልክቶ መመሪያ ሊያወጣ ይችላል የሚል አንድ አንቀጽ ገባች ያ ሲገባ የሕግ ማቀፉ ሳይወጣ ከተታ ኢንተረስት ፍሪ ባንክ ወደ ማደራጀት ተሄደ የሕግ ማቀፉ ሳይወጣ አዋጅ የሚለው ምንድነው ቢሄራይ ባንክ መመሪያ ሊያወጣ ይችላል ነው ያወጣል እንኳን አይደለም የሚለው ከሄደ ከዛ በኋላ መደረ አደረጃጀት ከሰራ በኋላ ሸር ከተሰራ በኋላ ቢሄራይ ባንክ ምን ብሎ ወጣ ዊንዶ ሰርቪስ ብቻ ነው በመስኮት ብቻ ለሚሰጡት ነው ብሎ አለ ለማስተዋት ያክል ከወለድ አልባ ፋይናንስ በሶስት መልኩ ሊሰጥ ይችላል ከጋ አንጻር አንድ በኮንቬንሽናል ባንኮች በአንድ መስኮት ሊሰጥ ይችላል ሁለተኛ ነባር ባንኮች ሰብሲዲ 
ሰብሲዲ አቋቁመው ሊሰጡት ይችላሉ ሶስተኛው ፉል ፊሌጅ ሙሉ በሙሉ ይሆነ ሊሰጡት ይችላሉ በሄራይ ባንክ ምን አረጋ አይ ፉል ፊሌጅት አንሰጥም በሰብሲዲም ሳይሆን በዊንዶው ብቻ ነው አለና ምን ሆነ ፈረሰ ማለት ነው አሁንም አሁንም እየተፈጠረ ያለው እንደዛ ስለሆነ ይቅርታ ዝላይ የገባሁት ማለት ነው የሕግ ማዋቀፍ የሕግ ማዋቀፉ አልተዘጋጀም ልክ ዘምዘም ባንክም ሳይዘጋጅ ነው ወደዛ የመጣው እና እንደዛ አይነት ነገር ተፈጠረ ቤራይ ባንክ ባወጣው መመሪያ ላይ በዊንዶው ሰርቪስ ብቻ ነው መሰጠ መሰጠት የሚችለው ይበል እንጂ አንድ ዋና ነገር አስረግጧል ፈል ለእንተረስት ፍሪ ባንክ ወይም ከምንድነው ኮለዳል ባንክ ከፍተኛ የሆነ ጥያቄ በአገሪቱ ውስጥ አለ የሚል አስቀምጦ ሄዷል ይሄ በመመሪያው ላይ ብቻ ሳይሆን ፋይናንሻል ኤክስክሉዥን ስትራቴጂ አለው በዛም ውስጥ ከዋና ዋና በኢትዮጵያ ውስጥ የፋይናንስ አካታችነት ተግዳሮት ከፈጠሩት ነገሮች አንዱ ኮለድ አልባ የፋይናንስ አገልግሎት አለ መቅረብ መሆኑን በይፋ አሳይቷል የተለያዩ ጥናቶችም አሉ በተለይ ወጣት ኢንተርፕሬተሮች ለዚህ የተጋለጡ ናቸው ከዛ ሄዳ 2014 መስለኝ መመሪያ ወጣ 2011 በፈረንች ልጣኝ አይደለሁም መመሪያ ወጣ ተበተነ ከ10 ያላነሱ ባንኮች ወደ ስራ ገቡ በዊንዶው ሰርቪስ ማለት ነው አሁን ካስ ክርታ ትንሽ ሁለት ደቂቃ አንተን በላይ ከዛ በዊንዶው ሰርቪስ ከ10 ያላነሱ ባንኮች ይሰራሉ ግን የዊንዶ ሰርቪሱ ምንድነው ኮንሲዩመር ብቻ ነው የባንክ ባለቤት መሆን የሚፈልግና ወለድ ጋር መነካካት ለማይፈልጋካል ቦታ የለም ለኮንሲዩመር ብቻ ለመበደር ወይም ለማስቀመጥ ሰርቪስ ሊሰጡ ይችላሉ ባለቤት መሆን ፈልጋለሁ ለሚል ግን እንትና አላለም ማለት ጉዳው የለም እሄን ካልኩኝ የሕግ ማቀፉን ስናይ አንደኛ የንግድ ህግ አለ ሁለተኛ የባንኪንግ ቢዝነስ አዋጅ አለ እና ቢራይ ባንክ ከ20 በላይ መመሪያዎች አሉት ይሄ በዊንዶው ሰርቪስ ለመስጠት በዊንዶው ሰርቪስ ከወለድ ነጻ የባንክ አገልግሎት ለመስጠት ይወጣው መመሪያ እነዚህ ሁሉ መመሪያዎች እንዳስፈላጊነቱ ከኢንተረስት ከወለድ ነጻ ለሆነ የባንክ አገልግሎት ተፈጻሚ እንደሚሆኑ ያሳያል እንዳስፈላጊነቱ ማለት ነው በዚህ መሰረት ለምሳሌ የባንክ አገልግሎትን ብናይ ከሌላው ንግድ በተለየ መልኩ የባንክ ንግድ በኢትዮጵያ በጣም ስትሪክት የሆነ ቁጥጥር አለበት እንደማንኛውም ንግድ አይደለም የባንክ አገልግሎት የፋይናንስ አገልግሎት ቢሄራይ ባንክ ከመቋቋም ጀምሮ እስከ ኦፕሬሽን እስከ መዘጋ ድረስ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቁጥጥር አለበት ለምሳሌ ሲቋቋም ለሸር ካምፓኒ በኖርማል 500 ማን ነው 50 ሺህ ብር ብቻ ነው የሚያስፈልገው ለባንክ 500 ሚሊየን ነው ሚኒመም ማለት ነው እንደገና ሸር ሆልደርን ብንመለከት ለሸር ካምፓኒ ለሌሊያ ንግድ ማንም ሰው ይፈልገው ነው ያክል ሸር መግዛት ይችላል ለባንክ ሲሆን ግን አንድ ሰው ከ5% በላይ መግዛት አይችልም ኢቭን ከ2% እስከ 5% የሚገዙት አካላት ቢሄራይ ባንክ ያመነባቸው ሰዎች ብቻ ናቸው ወተተሩ ቢሄራይ ባንክ ያላመነበት ሰው ከ2% እስከ 5% ያለው ሸር ሊገዛ አይችልም ኢንፍሉሻል ሸር ሆልደር የሚላቸው ማለት ነው ማኔጅመንቱን በተመለከተ ቢሄራይ ባንክ ያላመነበት ሰው የቦርድ አባል መሆን አይችልም ቢሄራይ ባንክ ያላመነበት ሰው ማናጀር መሆን አይችልም ኢቭን ሲኒየር ኤክዚኩቲቭ ውስጥ ሊገባ አይችልም በጣም እንትን ያለ ነው ቁጥጥሩ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው ኦፐሬሽኑን ብናይ የሪዘርቭ ጉዳይ ሃታ የህንጻ የካዝና ኢቭሪሲንግ በጣም ኮንትሮልድ ሆነ ቢዝነስ ነው አንዱ ይሄ እንደ ተግዳሮት ነው እዛ ጋር ኮምፕሌይ ለማድረግ ኢብራሂም አስተውታል አሁን ያለው የሕግ ማዕቀፍ ውስጥ ራሱ ኮምፕሌይን ኮምፕሌይ አርጎ ለመስራት በጣም ቻሌንጅ ነው ከባድ ነገር ነው ለሌላው ንግድ አይደለም ቢሄራይ ባንክ እንደዚህ አርጎ ይዛል ነው ይሄን ካልኩኝ አሁን ካለው የሕግ ማዕቀፍ ጉድለቶቹ ምንድናቸው የሚለው ነው ይቅርታ እነዚህን ብቻ ላንሳ ሁለት እንትላል አንደኛ አሁንም ልክ እንደባለፈው ፉል ፊሌጅ ዲሆነ የኢንተረስት ፍሪ ባንክ ተፈቅዷል ተባለንጂ የሕግ በሕግ ደረጃ አልተፈቀደም 
ኤኒ ታይም ሊቀለበስ ይችላል እዚላ አንድ ነገር ማስመር ፈልጋለሁ ቢቻል ቢቻል የሚፈቀደው ባዋጅ ቢሆን በፓርላማ በሚጸድቅ አዋጅ ቢሆን ይመረጣል በባለፈው በበሄራይ ባንክ አስተዳደሮች በተ በተቀየሩ ቁጥር በመመሪያ ከሆነ አስተዳደሩ ኤኒ ታይም እንት ሊል ይችላል ባዋጅ ሊሆን ይገባዋል ባይኒንግ በኒ መልክ ማለት ነው እና እዚላይ ትልክቱ ክለት ሊስት ሰጥ ይገባል ባዋጅ ከሆነ በፓርላማ ነው አትሊስት ፓርላማ ቀርቦ ነው የሚቀየረው በመመሪያ ከሆነ ግን በሄራይ ባንክ ኤኒ ታይም ላይ እንደባለፈው ሊቀይረው ይችላል ነው ሁለተኛ ቀድም ኢብራሂም አንስቷል የሸሪዓ አድቫይዘሪ ቦርድ ምናምን ይባላል የነሱ አሁን ኳሊፊኬሽን አቸው ምንድነው ስልጣናቸው ምንድነው ከኖርማል ቦርዱ ጋር ግንኙነታቸው ምንድነው እና ማናቸው እዛ መግባት የሚችሉት የሚለው ምንም ይሄ ግማቀፍ የለው ለምሳሌ አንድ ሸሪዓ አድቫይዘሪ ቦርድ ይሄ አራም ነው ብሎ ፈቷ ሰጠን ነበር ምንድነው የሚሆነው ለፐብሊክ ብቻ ነው ምን ተው ይሄ በጣም ሲሪየስ ይሆን እንት ነው ያስፈልገው ይሄግ ማቀፍ የሚያስፈልገው ነገር ነው ታክስ ጋር ተያይዞ ሁለት ነገር አለ አንደኛው ቀድም ስማይል ብራሄም አስተውታል ሙልቲፕል ታክሴሽን ሊኖር ይችላል ሁለተኛው ለምሳሌ ኢንተረስት ከታክስ ላይ ይቀነሳል ይሄ ግን በፕሮፊት ሼሪንግ ባንኩ የሚያጋራው ፕሮፊት ይቀነሳል ላይ ይቀነስም ሌላ ነገር ነው ሌላኛው ክፍለት ክፍተት ዲስፒውት ሴትልመንት ነው ምንም ጊዜ ግብይት ሲኖር ግጭቶች ይነሳሉ ግጭቶች እንደሞ ምንፈታው በሕግ ማቀፍ ነው አሁንኛ ያለን የፍርድ ቤት እና ሌሎች የግጭት ጣፋታት መድረኮች አይደለም የኢንተረስት ፍሪ ባንኪንግ ግንዛቤ ኖርማል ኮመርሻል ዲስፒውቶችን ለመፍታትም ቻሌንጅ አለባቸው ናቸው እነሱም ማሰልጣን ያስፈልጋል እነሱም ማውሃድ ያስፈልጋል ምናልባት በግልግል ዳኝነት መፍታት ይመረጣል ግልግል ዳኝነት ላይ ምን አይነት የሰው ኃይል ነው ያለን እዛም ላይ ችግሮች አሉ ነው ሌላው ከናሽናል ባንክ ቦሮሮፍ ፋይናል ሪሶርት የሚባል ነው መጨረሻ ላይ ለባንኮች አበድራል ያስ የሁለቱ ግንኙነት በመንድ ነው የሚመረው የሚለው ሌላ ነገር ነው ሌላኛው ብዙ ጊዜ የኢንተረስት ፍሪ ባንኪንግ አሴት ቤዝድ ነው ብለናል ያ ማለት ብዙ ኢንቨስትመንቶች ላይ ይገባል ግን አሁን ባለው ኢትዮጵያ የሕግ ማቀፍ ባንኮች ማይንቨስት ማያደርጉባቸው ይራዎች አሉ ካላቸው ባንክ ምን ያክሉ ነው ኢንቨስት የሚያደርጉት የሚለው በጣም ሪስትሪክሽን ያለበት ነው ፐርሰንቴጁን አሁን ስላስኩ ነው ስላላስኩ ነው ይሄም ሊታይ ይገባል ነው ለሊኛው ከዚህ ጋር ተያይዞ መነሳት ያለበት ምናልባት አንድ አንድ ክልል መንግስታት በዚህ ጉዳይ ላይ የመሳተፍ አላማ ካላቸው ምን ያክል ፐርሰንት ድረስ መግዛት ይችላል ሚለው ይሄግ ማቀፍ የለም ፌደራል መንግስቱ 100% ባንክ ማያዝ ይችላል እንደምታውቁት ኮመርሻል ባንክን ይዟል ለማት ባንክን ይዟል የክልል መንግስታት ግን በምን መልኩ ነው ፓርቲሲፔት ሊያደርጉ የሚችሉት ሚለው ይሄም ይሄግ ማቀፍ የለለው ነው እስከ አሁን ማለት ነው ሌላው የመጨረሻ አንድ ነገር ልበልና እንት ልበል ሰዓት ቢኖር ብዙ ማብራራቸው ነገሮች ነበሩ ከአሁን ከሚፈጥ ከሚቋቋሙ ባንኮች ላይ ብቻ አይደለም ለምሳሌ ለማት ባንክ አለ ለማት ባንክ ኢንቨስትመንት ባንክን ባንለው በብዛት ለኢንተርፕሮነሮች ለምን እንደሆነ የሚያወድረው ለማት ባንክ አሁን ምን እንደሆነ ካፒታል ሊዝ አለ የተለያዩ ሰርቪሶች ይሰጣል እዛም ላይ መመሪያዎች እነዛም ከኢንተረስት ፍሪ ያሰራር ስርዓት አዳፕት የሚያደርጉበት ስርዓት ሊፈጠር ይገባል እና እነዚህ እነዚህ ነገሮች ሊታዩ ይገባል ነው በዋነኝነት ግን የመጨረሻ ቃል እንደማረገው ኢንተረስት ፍሪ ባንኪንግ ወይም ኮል ዳርባ ባንክ ባዋጅ ነው መፈቀድ ያለበት ቢቻል ቢቻል አጠቃላይ መዋቅሩ የኢንተረስት ፍሪ ባንክ መዋቅሩ ራሱን የቻለ አዋጅ ቢኖረው ይመረጣል ራሱን የቻለው ያ በሂደት የሚሆን ነው ካል ሆነ ግን አትሊስት ለናሽናል ባንክ ለበሄራይ ባንክ ዲስክሪሽን በሚሰጥ መልኩ መሆን የለበትም ምክንያቱም ማመራት ሲቀየር ኤኒታይም ማን ነው ሊቀይረው የሚችልበት አግባብ ሊኖር ስለሚችል ለማለት ነው አሁንም 7 18 ማን ነው 7 6 ባንክ ከማቋቋም ይሄ ማቀፉን አስተማማኝ ማድረግ ላይም ቢሰራ ጥሩ ነው እንደመጨረሻ ይሄ ሁሉ ስራ ገና አልተሰራም ማለት የፍርድ ቤቶችን የግልግል እንትኖችን የቦርዶቹን ይሄን ሁሉ የማሰልጠን ምን የማለት ስራ አልተሰራም ባይ ነኝ አመሰግናለሁ ማለት ካሚል በራሙት ማለት በኤሪያው ላይ ያለው ሰዓት በጣም በሰፊው ብዙ ቁም ነገሮችን በቀሰምን ተስፋ አደርጋለሁ 
ከዚህ ማና ሚኖሩ ዲስከሽኖች ላይ በማን እየገባ ተመሳሳይ ነገሮችን እንደምንጨምር እንደ ተስፋርጋለሁ ካሚልን ከልብ በመሰግነንም ከዚህ በኋላ እድሉ ለተሳታፊዎች ሰጠና ተሳታፊዎች የሚጨምሩት ነገር ካለ ሐሳብ ካላችሁ የሚቀጥሉት ናስር እና 15 ደቂቃዎች እድላችሁ ልስታችሁና ከዛ በኋላ ወደ ረፍትን ሄዳለን አሁን ወደ ተሳታፊዎች እሻ መሰግናለሁ እኔ እንኳን ያው እንደ አስተያየት ነገር ነው ጥያቄ የምን ነገር የለኝም ይሄ ፎረም በዚህ ሰዓት ላይ መኖሩ እና መጀመሩ በጣም የሚያበረታታ ነገር ነው መቀጠል አለበት ብያስባለሁ ምክንያቱም አንድ አንድ በዚህ ሞያ ላይ ቀርብ ያለ ሰው በቆጥ ያለው ሲነግረን ነው ወይም ለአጠቃላይ ለፐብሊኩ በሚያስተላልፈው ኢንፎርሜሽን ነው ሌላው ሆነታው የሚያቆ ማለት ነው እኔ ራሱ ፐርሰናሊ አሁን አንድ አንድ ሚስ ኮንሴፕሽኖች ነበሩኝ በተለይ ከዚህ ከለውጡ ጋር ዝም ብሎ ሚሊኔ ማዳሽ ላይ አቢ ዶክተር አቢ ስላነሰውና በዚህ የተጀመረ ነው የሚመስለን ብዙ ጊዜ ግን ናሽናል ባንክ ይሄን ነገር ከሪፎርሙ ጋር ይዞታል ቀድሞ የነበረ ሐሳብ መሆኑን አሁን በባለሙያ ሲነገር ይሄ ማለት ቀጣይነት ይኖራል ብዙም ያው ተግዳሮቶች ቢኖሩም ግን ፌለሪቱም ያንያክል ላይሆን ይችላል የሚል ነገር እንድንጭርብኝ አድርዋል ማለት ነው ሌላ ባዋጅ መልክ ያለው እንትና ካሚል በጣም አበርታች የሆነ ሐሳብ ነው ምክንያቱም ያው ኢኮኖሚክ ወይ ፋይናንስ ብለን ስናነሳ ፖለቲካው ማብሮ መያዛለበት ምን እንደሚሆን ስለማይታወቅ ማለት ነው ወደፊት እና ያው አበረታች እንት ነው ቀጣይ ደግሞ አገር ቤትም ወይ ምንድዝ በፎረም መልክ ሄዳችሁ እዛም ላለ ህዝብ እንደዚህ በበለጠ እንትን በሰጡ ደስ ይላል መሰግናለሁ አንይ አመሰግናለሁ ጥያቄ በቀደመ መሰለ ይበዛ ነው ሁለተኛ ጊዜ ማይክ ያስኩስና ቀደም ኢብራሂም አብዱላ ወንድም ካሚል እዚህ ጋር ያቀረበው ጋር የሚገናኝ ነው ቀደም ያነሳውስ ነገር እና ምን አልባት የበለጠ እንዲታይ ስለፈለኩኝ ነው ቀደም ወይ ተጠየቅን ጥያቄ ወደዚህ አመጣሁስ እና ምን አልባት ይሄ ታሪክም ስለሆነ በተለይ ይሄ ካዋጅ ጋር አንዳንድ ጊዜ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን ጉዳይ በጠቅላላ ሲታይ የዘግነስ መፍታቸው የሚታየው ቀደም ለመናገር በተወሰነ መልኩ መከረ ያለው በሌሎቹ ሰዎች መልካም ፍቃድ በሌሎች አካላቶች መንግስት ሰብ ሊሆን ይችላል የገለሰብ ኢንትረስት ሊሆን ይችላል ሚኒስትር ሊሆን ይችላል ጠቅላይ ሚኒስትር ሊሆን ይችላል ወይ ፕሬዝዳንትም ሊሆን ይችላል በሱ መልካም ፍቃድ እንጂ ሙስሊሞች በኢትዮጵያ የዘግነስ መፍታቸው በመከበሩ ላይ ተሰመረ አይደለም አብዛኛው ነገር እና እንደ ኤክስፕራንስ ሱልና ገርና ወደ ዚኛው ሶዳ ተከራበት ነገር ላይ ሄዳለው የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ጥያቄ ሲነሳ የዚህ የድምጻችን ሰባብና ምንከሚ ከመምጣቱ በፊት በጣም ጎልቶ የሚታየው ዲያስፖራዎች የመጡ ጊዜ ነውና ዲያስፖራዎች መተው ጠቅላይ ሚኒስትር መለዘ ላይ ነበሩ በወቅቱ ወማሽ ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩ ሰዎች ሲነግሩ ምን እንደነ ያሉት ሚዲያዎች ገቡ ለውይት ነበር እነሱ ሙሉ ለሙሉ ሁሉንም አካተው አይተው ነበርና በተለየ ደግሞ ምንም የተለየ ማካባቢ ተርሰው መጣው ነበርና የማጠቃለያው ጠቅላይ ሚኒስትር መለዘና ይጋ ነው ሶ ያነሳው ጥያቄ ምን ነበር ይባላል ለዛን ጊዜ ፖለቲካና ወራ ሚዲያው ካሜራው ተገጥሞ ወይስ ካሜራው ይጣና ዑነት ሁለቱን እንደነጋገር ወደሚነገር ነው የተመጣው ከዛ ሰዎቹ በየዋህነት አኛ ካሜራው ምን ያረጋልናል ዑነት ሁለቱን እንደነጋገር ነው ምን ፈልገው አሉ እሺ ተባለ ካሜራው በሙሉ ወጣና ዑነት ነው ዑነት ሁለቱን ተነጋገሩ የተነገሩ ነገር ዑነት ግን በሙሉ ተግባራዊ መሆን አይችልም because ይሄ ዑነት ዑን እንዲተገበር የማይፈልጉ አካላቶች እስኪ ሰለጥኑ መጠበቅ ነበርበት እከሌ ከሌ ማለት ስለልፈልኩኝ ነው so አሁንም የዛን ጊዜ የነበረው ነገር በሙሉ መልስ ጋር ብቻ የተነገረ ነገር ስለነበረ ፖሊሲ አዋጅማል ነበርም ፖሊሲም መመሪያ ማሉት አለተም ተድበስብሶ 
ያው ደምጽ ያው ወለ ከሰቀሰው እንደው አመጽ ላይ ሄዶ ምናልባት አሁንም ከተሳካ እንደዚህ አይነት ነገሮች ተሳክቷል ብለን እናስባለን ምናልባት ነውና ምንድነው መተኮር ያለበት ነገር በአብዛኛው ተፈቀደ ተብሎ ስለተፈቀደ ብቻ ከመስራት ይልቅ እኛ سنችላለን ወይ በትክክል ምንሰራቸው ነገሮች በሙሉ የዚግነት መፍታችን ስለሆነ ነው ወይ ማለት መስራት ያለብን ወይ ስለከለ ስለፈቀደ ብቻ ነው ሲከለክልስ መከል በቃ ከልክሏል ተብሎ መቆም አለበት ወይ የሚሉት ነገሮች በጣም መጠናት አለባቸው ግን ይሄን አሁን ባንኩን በተመለከተ ግን እኔ ቀደም ለማስመር ሞክር ያለው 5 ከዛም በላይ አቅሙ ካለ ማብዛት ይቻል ይሆናል ነገር ግን ስለተፈቀደ ብቻ ከመስራት ይልቅ አሁን ከፍተኛ የሆነ የፋይናንስ እንዲሁም ያልተንቀሳቀሰ ፋይናንስ በመደበኛ ባንኮች ላይ ተቀምጦ ሰው ያልተጠቀመበት አለ ቀደም ተናገርኩት አንደኛ ባንኩ ራሱ ዕውቀቱ የለውም እንግዲህ ባንክን ጨምሮ ዕውቀቱ ያላቸው ሰዎች አለ ማሁን እሱን ሰርቪስ ለመጠቀም በትሄዱ ሰው ተፈልጉ እንደ አዲስ ነው በቃ የብቻው መስኩቱ ተቀምጧል አገልግሎት አሰጣጡ ነው ያቁትም እሱ ችግር አለ ሁለተኛ ሙስሊም ማህበረሰብ የሚሆን ሙስሊም ያልሆነ ማህበረሰብ ኢትዮጵያዊ በሙሉ ይሄ ከወለድ ነጻ የሆነ ወይ ወለድ አልባን መስኩት በመጠቀም ወረገር ላይ የገንዘብ እጥረት አለ ሰው እኔ ይሄን ነገር ላይ ባትክሮስ ተሰርቶ ማህበረሰቡ ነዛም እንዲጠናከሩ በውቀት ካጭር ስልጣና ይልቅ በደንብ የታሰበበት የምንለው ውቀት አገንተው እንዲሰሩ ማድረግ ሌላ የኛ ተጠቃሚ ማህበረሰብ ቀድም በሶስተነ መርኩ ለመናገር እንደሞከርኩት ከዚህ ከአልኮል ፍሪና ከኢንትራስ ፍሪ ከሚባለው ጋር ያለውን የግንዛቤ ችግር ቀርፎ መጀመሪያ ላይ በተከፈተው መስኮት بنጠቀምና በአግባቡ ፋይናንሱን ራም ቢደረግ የተሻለ ነው ብየን ማሰበው አሁን ምን የካሚል እንዳሰመረበት ተማሰብረው የዜግነት መፍታችን ስለሆነ ከመመሪያ ይልቅ አዋጁ ላይ ባዋጅ መውጣት እንዳለበት በማመን እሱ ነገር ላይ በበለጠ ቢሰራ መልካም ነው ለማለት ነው አመሰግናለሁ ግዜ እንዲሰጠኝ ያው ከአክብሮት ጋራ ማንም ይል በጣም መሰግናለሁ ለመጨመር የፈለኩት በአጠቃላይ ኢንትረስት ፍሪ ባንኪንግ ሲባል እና ኢስላሚክ ባንኪንግ ሲባል የሚጋጩ ነገሮች አሉ ይሄ ከመስራት ጀምሮ ነው እንደዚህ አይነት ችግሮች የነበሩት መጀመሪያ ኢስላሚክ ባንኪንግ ተብሎ የተመሰረተው እንደ አማራጭ ወይም እንደ ኦልተርኔቲቭ ተብሎ ነበር ያነ ሲጀመር ማለት ነው ለምን አማራጭ ሆነ ኖርማል ኮንቬንሽናል ባንኩ ብዙ ፕሮሰስ ሄዷል በፕራክቲስ ነው እዛ ያደገና ቲዮሪ ሲደራጅ ሲደራጅ መጥቶ በ16ኛ ክፍለ ዘመን 17ኛ ክፍለ ዘመን ልክ መሰረት ያዘ ከዛ በኋላ ዴቨሎፕ የሆነ የመጣ ማለት ነው ልክ ቀድም አቶ ካሚል ለመግለጽ እንደሞከረው በሩልና ሬጉሌሽን ብዙ ነገር ተደራጀና የነበሩ ትራዲሽናሊ ሲመጡ የነበሩ ነገሮችን ወደ ሌጋላይዝድ አርጎ ራሱን አሳደገ ያን የነበሩ ኢስላሚክ ባንኪንግ ዛሬ ምንራቹ ሙዳራባ ሙሻራካ ምንራቹ ያንም ነበሩ ያን ልምዶች ነውንም ተጣጥሞ ዛሬ ለዚህ ይደረሰው ማለት ነው ያን ጊዜ ሲገኝ የነበረው ትርፎች በእንግሊዘኛ ዩዘሪ ቢለ ምንጠራው ማለት ነው ኤክሰስ የሆነ እስከ 30% የሚደርስ ትርፍ የሚያገኙበት ልምድ ይነበረ ኢስላሚክ ባንኪንግ መጀመሪያ በጥናትና በሪሰርች ነው የጀመረው በ1940 ዎቹና እስከ 60 ዎቹ የበለጠ ሪሰርቹ ዴቨሎፕ ከደረገ በኋላ በ1960 63 አክባቢ መጀመሪያ ኢስላሚክ ባንኪንግ ተመሰረተ በግብጽ ያ ነገር ደግሞ ለኢስላሚክ ባንኪንግ መሰረት ሆነ ልምዱ ይያደገ የመጣና በ1976 አይዲቢ የምንለው ማለት ነው ኢስላሚክ ዴቨሎፕ ባንኪንግ ተመሰረተ ያ ነገር ደግሞ ለዛሬው ቤዝ ሆነ ስለዚህ ኢስላሚክ ባንኪንግ የሚለው ያ ነው ህብረሰቡ ኢስላሚክ ባንኪንግ ማለት በሸሪዓ የተመረው በሄግ አቃፍነቱ ሻሪዓን ያማከለና ሌሎቹን የሚሰራ ማለት ነው እንጂ ኢስላሚክ የሆኑት ህብረሰቦች ብቻ የሚያገለግል ማለት አይደለም 
ለኢሜጅ ነው የተቀመጠው ማለት ነው ዛሬ ኦልተርናቲቭ ኖይስ መሰረታዊ ነው የሚሉ ዛሬ ያከራከረ ነው ብዙ ስኮላሮቹን እንዱ መሰረታዊ ነው እንጂ ኦልተርናቲቭ የሚሉ ከአን በኋላ አያስከደንም ነው ነገሩ ማለት ነው ለምን ዳብል ስራ ነው የሚሰራ እዚህ ጋር አስ ኮንቬንሽናል ባንክ ማንኛውም ኮንቬንሽናል ባንክ የሚሰራው ስራዎችን እየሰራ በተጨማሪ በreligionu ህጎች አሉ ያን ህጎቹን ሳይል ህብረተሰቡ ሁሉንም ያቀፈ ህብረተሰቡን የሚያገለግል ለምን ጀስቲስ ያመጣል ተብሎ ይታሰባል ሞራል ሃዛርዶቹን ይቀንሳል ተብሎ ተሰባ የበለጠ መሰረታዊ የሆነ ለማታዊም ነው ተብሎ ነው የሚታሰቡ ለዚህ ቀደም አውቶግራም ከዛ እንዳነሳው ግሬት ዲፕሬሽን የሚኖርውና በ2007 የመጣውን ክራይሲሱ ሞር የተጎዱት ሌሎቹ ሲሆኑ ኢስላሚክ ባንኪንግ ሲታዩ ደግሞ ያገገመ ተብሎ ነው የሚታሰበው ትክክለም ነው ለምን ኢንትረስት ቤዝድ ሳይሆን ፋይና ነገሮቹ በሙሉ በአማራጭነት ያዘ ከመሆኑ አንጻር ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኢስላሚክ ባንኪንግ ብቻ የሚናርጉ ሳይሆን በሌጋልና በፕሮፌት ሼሪንግ ሁላ ከመጀመሪያው እነ ሜርኩስ ቱለስ ሲሰሮ የሚባሉት ማንኛውም ኮንፌሽን የሚንሎ የዱሮ ጥናቶች ራሱ በየትኛው ሃይማኖት በክርስቲያኒቲ በጁይሽ በዱይዝም ሁሉም ኢንትረስት ይከለክላሉ ለምን አንድ ሰው ከሚገባው እጪ ትርፍ በሌላ ሰው ጀርባ ላይ ሆኖ የሚያገኝ ከመሆኑ አንጻር ማለት ነው እስላሚክ ሸሪዓው ምንድነው ምላዩ ሩልና ሬጉሌሽን ክሊር አርጎ ስለአስቀመጠ ነው ሞል ዴቨሎፕ አርገን የኛው በእስላሚክ ባንኪንግ የሚናመጣው እስላሚክ ባንኪንግ ስለሌለው ደግሞ ሸሪዓው ውስጥ አንድ ሲንግል ነገር ነው እንጂ ሙሉ አጠቃላይ ነገሮቹ ነው ይረለም ለማለት ፈልጋለሁ ሌሎች ወደ ኢትዮጵያ ዛሬ ኢንትረስት ፍሪ ባንኪንግ እየተመሰረተ ባለበትና ቢዝነስ መሆኑ አንደኛ ማወቅ አለባችሁ ለምን ኮምፒቲሽን አለ እርስ በራስ ኮምፒቲሽን አለ ካሌሎች ኮንቬንሽናል ባኮንጁም ጋር ኮምፒቲሽን ውስጥ ሊገቡ ስለሆነ የቅድም ቅድም የተነሱት ህጋዊ ማቅፎቹም አሉ ይሄ ሁሉ የሚጥላቸው ነገሮች ከመሆኑ አንጻር ቆም ብሎ ማሳባ አለባችሁ ስለዚህ ቪዚቢሊቲ ስቴዲ ወለም ብልጠና ይገባል ማርኬቲንግ ውስጥ ከገባን ምን ምን እንሰራለን የሚለውን ቢዝነስ ሞዴላችንን በደንብ ለናውቀው ይገባል ፋይናንሻል እዚህ ጋር ኢሊተረሲ በጣም አለ ብሎ ቀደም በፐርሰንት ተቀምጧል ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከ40 አባታች ያሉ ተጋሮ አገራቶች በአብዛኛው ይሄ ቢዝነሳችን እንዴት እናደርጋለን የሚሉ ዕቀታችን በጣም ሌስ ነው በኖርማል ኮንቬንሽናል ራስ ነው በትክክል ማጣቀም ያልቻለ ህብረተሰብ ከመሆኑ አንጻር ኢንስቲትዩሽኖቹ እዚህ ጋር በሚገባ እንዲደራጁ ማድረግ ተገቢ ነውና እንዲ አይነት ፕሮግራሞቹ ደግሞ በሰፊ ሊሰራበት ይገባል በትኛው አይነት መልኩ ህብረተሰቡ የሚማማሪበትን መድረኮች ማበቻ መበያት አለበት የሚሉን ለመጨመር ፈልገ ነው ሌሎች አዳም ኦኬ ብዙዎች የተነሱት ጥያቄ ሳይሆኑ አስተያየት ናቸው ግን ቢያስተያይቶች ናቸው ስለዚህ ምን ተቀበላቸው ናቸው የሚሆኑት ምናልባት ሐሳብ መጨመር የሚያስፈልገው አንድ ነጥብ አለ ይሄም ወልድ አልባ ባንክ ማቆቋም እንደ መብት ወይስ እንደ ስጦታ የሚታየ አይነት አንደምት ያለው ጥያቄ ነው ኖርማሊ መብትም እንደ መብትም ስናወራ ወልድ አልባ ባንክ መብት ቤትኛው ካታጎሪ ውስጥ ነው የሚካተተው ሚሊዮን ማየት አለብን ወልድ አልባ ባንክ ማቆቋም ሰባዊ መብት ምንለው ወይም ደግሞ ናቹራል ላይት ምን ናቹራል ራይት ምን ነው የሰው ልጅ 
ኢንቫዮሌብል ከሚባሉ ራይቶች መካከል ውስጥ የሚቋጠጥ ነው የሰው ልጅ ኢንቫዮሌብል ሊነኩ ሊጣሱ ሊገፉ የማይገቡ ራይቶች ተብለው የሚጠቀሱት the right to life liberty and property ተብለው በብዛት ፕሮፓጌት የሚደረጉት ናቸውና ይሄ አንድ የሰው ልጅ ማህበረሰብን በማይጎዳ መልኩ አንድ ንብረት የማፍራት ባለቤት የመሆን ተፈጽዋዊ ናቹራል የሚባል መብት ነውና ናቹራል የሆነ መብት ነው ይሄ ናቹራል የሆነውን መብት ግን ኤክሰርሳይዝ እንዳይደረግ ኮንስትራይንቶች ነበሩት ፖለቲካል ኮንስትራይንቶች ነበሩት ሶ አሁን ላይ የጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ ርምጃ እነዚህን ኮንስትራይንቶች ማንሳት እንጂ አዲስ መብት መስጠት ወይም ደግሞ የሆነ ዴሊቨሪ ያደረጉት ነገር አይደለም የነበረው መብቱ ናቹራሊ የነበረ መብት ነው አንድ ሰው የሰው ልጅ በመሆኑ ሊጎናጸፋቸው የሚገቡ እንዲሁም ደግሞ ኢንቫዮሌብል ሊጣሱ ሊሻራረፉ ከማይገቡ መብቶች መካከል አንዱ የሆነ መብት ነው እነዚህ መብቶች ግን በተለያየ ምክንያት ሊገደቡ ኤክሰርሳይዝ እንዳይደረጉ ሊታሰሩ የሚችሉበት አጋጣሚ ነበር እነዚህ ታስረው ነበርና አሁን ላይ በተወሰነ መልኩ እነዚህ ማነቆዎች ተነስተው ሰዎች ተፈጽዋይ መብታቸውን ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርጉ እድሉ ተመቻችቷል ከዚህ ጋር ማንሳት የምፈልገው ተያዥና መሰረታ የነጥብ ኢኒሼቲቭው ቢዝነስ ኢኒጄ ኢኒሼቲቭ እንደሆነ ኮንሳይደር መደረግ አለበት የርዳታ የበጓ ድራጎት የምናምን ኢኒሼቲቭ አይደለም ሶ በዋናነት ይሄ ኢኒሼቲቭ ትኩረት አድርጎ የሚሰራው ያክሲዮን ባለቤቶችን ትርፋማነት ፕሮፊት ማክሲማይዜሽን እንጂ ለማህበረሰብ ምን ኮንትሪቢዩት አደርጋለው የሚለውን አይደለም ቀዳሚው ድራይቭ የሚያደርገው ነገር ማለት ነውና ያክሲዮን ባለቤቶቹ ማንኛውም ዜጋ ሊሆን ይችላል ከዛ ውጪ ድርጅቱ ያገኘውን ገንዘብ ምላ አድርገው የሚለውንም የሚወስነው ያክሲዮን ባለቤቶቹ ነው በዲቪደንድ መልኩ ንካፈለውና ንሰደው አይ ወደ ሌላ ኢንቨስትመንት እና እና እናሳደገው ራሱን ኢንቨስትመንት ካፒታሉና ሳደገን እና ሳደገ የሚሊዮን የሚወስኑት ሼር ሆልደሮቹ ናቸው ስለዚህ ከየትኛውም ግሩፕ ከየትኛውም እንቅስቀሴ ከየትኛውም የማህበረሰብ አካል ጋር ሊያዝ የማይችል አንድ የቢዝነስ ኢኒሼቲቭ አድርገን ለነወስደው ይገባል አብሮ የሚነሳው ነገር ኦኬ በወለድ አይደለም የሚሰራው ትርፉን እንዴት ነው የሚያገኘው የሚል ነገር አብሮ ከዚህ ጋር ታይዞ ይነሳል በወለድ አይሰራም ሲባል ባንኮቹ የሚሰጡት የሚሰጡት አገልግሎቶች ያለ ወለድ በሌላ ሞዳሊቲ ይሰራል ማለት እንጂ ምንም ማለት ትርፍ ከሚሰጠው አገልግሎት አይጠበቅም ማለት አይደለም ለምሳሌ ባንኮች ብር ያበድራሉ ካበደሩት ብር ላይ ወለድ ይቀበላል እሱ አንድ ሶርስ ኦፍ ኢንካም አቻ ነው የገቢ ምንጭ አቻ ነው እነዚህ ባንኮች ደግሞ ብር ሲያበድሩ ያንንም ብድር ከመትጠቀምበት ኢንቨስትመንት ላይ ሼር ይሆናሉ አጋር ይሆናሉ ከዛ አጋርነት ከመታገኘው ትርፍ በተስማማችሁት መሰረት ይከፈላሉ አንድ ሶርስ ኦፍ ኢንካም አቻ ይሆናል ወይም ደግሞ ለኢንቨስትመንት የምትፈልገውን ግባት ያቀርቡልሃል ሲያቀርቡል ትርፋቸውን ጨምረው ያቀርባሉ ማርካፕ ያገኛሉ ማለት ነው ሶ የተለያየ አይነት የገቢ ምንጮች አሉት እንደ ኤንጂኦ ስለምናስበው እንደ ርዳታ ድርጅት ስለምናስበው ከምን ያገኛል ኢንካሙን ከምን ያገኛል በወለድ ካልሰራ ብለን እናስባለን ሶ የኢንካም የሚያገኝበትን መንገድ ሞዳሊቲውን ከወለድ ወደ አሴት ቤዝድ እና ወደ ሴልስ ትራንዛክሽን ቀይሮታል እንጂ ሙሉ ለሙሉ ኢንካም ሳያገኝ በነጻ አገልግሎት ይሰጣል ማለት አይደለም የወለድ አልባ ባንክ አንድ ለትርፍ የተቋቋመ ድርጅት መሆኑን ግምት ውስጥ ማስገባትና በርግጠኝነት ሊታወቀና ሊሰመርበት የሚገባው ንጥብ ነው ለነበረን ቆይታ አመሰግናለሁ አሜን ኢብራሂም በእናንተ በፕሮግራም አዘጋጆች ስም አመሰግናለሁ ያው ለማስተዋወቅ ፕሮግራሙ ኢትዮፓ ኢትዮ አሳታቢ ፋይናንስ ፎረም ያዘጋጀው ይሄ መድረክ በማመጣጨት ወጪዎችን በመሸፈንና የመሳሰሉት ላይ በተለይ ፓርክ ሜከር ኢንተርናሽናል ትሬኒንግ ኤንድ ኮንሰልታንሲ ከፍተኛ ሚና ተጫውቷል ከዛም በተጨማሪ ሆም ኦፍ አፍሪካ ስትራቴጂክ ሰርቪስ ሴንተር ሀስ ሱም ከፍተኛ አጾ አስተዋጽኦ አድርጓል ስለዚህ በድጋሚ በእናንተም ስም በፕሮግራም አዘጋጆችም ስም ሁለቱን ድርጅቶች ለማመስገን እንወዳለሁ አሁን የሻይ ረፍት ይኖርናል አምስት ደቂቃ ሻያችንን ጠጥተን ወደ ፕሮግራማችንን መለሰለን አሁን ወደ ሻይ ነን Thank <laughs> you.